to yesterday we were we were just started discussing the uh ideology or ideology or a movement that is an ideology it can be called a movement feminism in the background also we have examined if you examine the whole history of human uh, uh, history of mankind we can see that uh, women are women have been not uh, have been in the past not only in india not only in, in one country in almost all countries all, all countries women <coughs> have been separated from the mainstream aru vakku bariyam petodu women have been women were have been separated from the mainstream there are a lot of examples in the world history even advanced even the present uh, so called advanced countries like america and england and spain or france or germany there are examples in which true uh, examples or written examples in which uh, women are have been denied chances denied chances to uh, various rights denied chances of property rights denied chances of uh, franchise there is vote to, right to vote denied chances of for education denied chances for uh, property many many uh, examples are there not only in in, in the in in the <clears throat> countries which we call undeveloped countries like africa or some other countries asia which are not developed but in advanced countries i think uh, if you uh, if you take history the in that case india has india was far better than other countries even though there there was a system of sadi that is only a uh, this, uh, this is a as a part of the all of uh, only some part of india indian indian tradition was that uh, to give equal emphasis or more emphasis to the to, uh, to women in some countries if you take uh, the indian epics like ramayana or mahabharata etc you can see that samples that uh, women are women were given more ch- more preference or or more more uh, priority than men or equal prior equal emphasis than the two men but in many country it was not like that as a result what happened actually and during the uh, uh, time after the world war etc <coughs> world war 50 60s or this, this this was realized and even the internally in the locally internally there were many problem many movements in england america to gain independence uh, gain and is a uh, independence or financial independence or rights etc for um, for men it was uh, some it was successful in america it was there in england it was there for franchise in, in russia it was there but even the political philosophies i, I told yesterday the, the the political philosophies also had some kind of uh, this uh, uh, discrimination with the giving discrimination for giving some uh, this uh, yeah uh emphasis for women even the thinking of aristotle or even this uh, rousseau they had not given much emphasis to the uh, to women as a given i totally excluded all women from political activity uh, as i told yesterday i totally i told the, the greek political thinker <coughs> this uh, excluded in his thinking in his uh, approach <coughs> this uh, in his ideology even though he played for justice Plato's thesis is there. I showed it uh, this, uh, during his uh, classification of government and uh, and his uh, book uh, his, uh, in, his, in his famous book. Uh, he excluded uh, uh, all men from political activity. And in the case of Rousseau, who was uh, given intellectual foundation for the French Revolution, you see the uh, the reality. Uh, Rousseau was in favor of general will. Rousseau was in in favor of uh, uh, liberty to all people. and uh, through him only through uh, through his intellect uh, uh, i think only of contract social contract and other books only the, the french people who were the depressed class who got the idea of uh, <coughs> this uh, the men are born free all are in all are, but all are in chains and we want equality for uh, liberty fraternity from his uh, idea only he, he himself rousseau himself uh, was not in favor of women <coughs> to be educated in different way he told that uh, rousseau the famous political th- political thinker in france or the who have given much contribution to the study of political science and education who, who told that women should be educated separately there is they, they should not be educated in a, at par with the men 
you see the difference of, of among the political thinkers and niche another political thinker from european continent is if i you observed that if equal rights are given to men sorry women along with men equal rights of women for women are uh, this uh, evidence that uh, it was a uh, uh, evidence that uh, the society will be declining if a uh, equal rights are given or, or more rights or equal rights are given to men, uh, women he observed that niche political thinker observed that uh, it will be the, a time of declining of uh, society will, will decline de degrade so you see the mentality of this thinking also political thinking and social thinking also in the in not in favor of women or not in so the it, it leads to the, to the conclusion that and for because of these things because of these uh, uh, this more uh, these thinkings women uh, women could not come to the mainstream men women couldn't come to the, uh, to the participation as men, as men in all affairs of life and <clears throat> it was common very common and the, the position was better in case of uh, india indian if you see the indian epics etc we can see we have we given more emphasis to, uh, to women only in some uh, places only in some areas only, only in some communities women are not given much emphasis and uh, uh, in only in india we can see that uh, there are some communities which have given more uh, this uh, more preference to women than men that's very important in, that's only we can see in india India is famous for a caste system. Was famous caste system because the caste system there in India we can see now numerous community, numerous caste and subcaste. This kind of uh, caste and subcaste are only in, in India and languages also. If you go to uh, this, uh, some parts of uh, this uh, in India like Assam etc., and this, uh, you can see that in one district there will be eight or ten languages, this uh, type of languages in some places. They, they, this is known to me because when I went for a uh, training in 1996 in Lucknow, from a, a, a teacher from a, a call lecturer from Assam was joining, was uh, um, with us. Uh, the, the 30 parts were all over India, and by gradually speaking, <coughs> this gradually speaking, their own <coughs> this uh, uh, culture or their own, they are people from all over the uh, all over India. So there were there are two lecturers from Assam. They told that if you come to Assam. Actually, they told in, um, while discussing while while interacting with the with the uh, with her other teachers. If you come to Assam, there are districts in Assam where there are, there are people speaking ten or twelve languages. You imagine twelve kind of dialects. Not we cannot say di language dialects. In this Assam is there are dialects. So diversity is more seen. Diversity is more uh, applicable in the case of caste, religious, alien uh, caste, and so even. Uh, in that all these uh, communities all these uh, cast and communities are is a uh, among the, the where there are numerous communities in india we, we cannot see anywhere in the world if you go to any european country if you go to any asian country this kind of caste caste diversity is not seen language diversity is not seen in this country even now also even now and earlier also earlier uh, in uh, as per the heritage women were given much emphasis but in india even now also there are two communities very, uh, yes, they are given more emphasis to men than men in any in any kind of matters, in the matter of property, in the matter of any kind of thing. Socially, they are women are higher, have an even higher place than women, than sorry than men. Now it is also there. So that I will tell you later on if you, if you want to want the answer. That okay, it is not a matter of here. So because of these factors, women are very depressed. So. Feminism means a movement, uh, various kinds of movement which took place in various parts of the world. Uh, again, this kind of depressed the outlook and, uh, and how it has gone. And uh, the, I told yesterday, the main reason for this was that the male, uh, the, uh, male have been even, at, uh, even though they are uh, this, uh, uh, biologically superior, because superior is uh, stuck in in uh, this uh, strength and other uh, things so the, because of their biological superiority they have given a more and uh, more importance in all works so even in the family also if you take any kind of family setup men are given more kind of uh, women are uh, this, uh, not uh, seen as, as equal even though both are equal in terms of uh, this uh, uh, social or, or in the principles of society as given by political thinkers or social thinkers or legally as part of the constitution 
or <clears throat> I mean, you go to anywhere, but uh, it's a, uh, in the real practice, particular sense, women are not, <laughs> they are not equal to men. This led to the various movements. And the first wave of this movement uh, took place in the 19th century. <clears throat> 19th century, up to the 19th century also, there were places, uh, some, uh, the, the most part of Asia was uh, Asia, Latin America, and, uh, uh, and this Africa was colonial, colonial rule. There was no question of giving voting rights to even uh, to us also. But in the case of uh, America, in the case of uh, America became free in 1776, in the case of European countries, they could not give uh, the women's rights. For example, right to property, right to move from one place to another, even right to own their children. Well, and this, um, male, male patriarchy was more, more important. They cannot uh, run businesses, for example, in 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 European countries, the male the female could not run businesses. They could not run the business the business of the business of uh, uh, this uh, independently. They want the help of somebody the some some <coughs> male either what is called uh, it may be father or or some other this uh, or father or husband or brother whichever the case may be. So that was reigning supreme in those day, in those days. So the <coughs> It goes on like that. This, uh, mm. this, uh, in medieval Europe, women were denied right to property, study, to participate in political, in public life. Then, in the 19th century, in France, there was still, uh, you see, France, uh, where Rousseau uh, was born, <coughs> this, uh, the women could not uh, um, have to cover their uh, their heads in the in the public spaces. In those in those states, with the condition of the women. then in the United States also, women's suffrage was not given. Then women prevented from this women were prevented from conducting business um, without male representatives, be it father or brother or husband or legal or other legal agent. And this uh, women who uh, married women have no control over their children, even though they are they are they are they, are, they have to take care of children. They have no control over the children. You see the condition. So. Moreover, it, this, uh, this, uh, so this kind of uh, uh, system was going on. This, this kind of situation was going on. It is that uh, in this, the first movement, first wave came late 19th century and 20th century. Late 19th century and beginning of 20th century, in which uh, <coughs> this, uh, which is also involved in which the involvement of J.S. Mill. I told you yesterday he he was responsible for a revision of the liberal liberal philosophy. So in good, uh, he also included uh, some kind of uh, this. Uh, Liber, uh, he also pleaded for some liberty for in, for the people of uh, for the ladies and and uh, female people. So also 19th century and 20th century uh, this, uh, 19th, in the last and 20th century beginning was the first movement, first wave. It was against the, uh, uh, the for the rights of men. Right of men have to be extended to women. Here that is our first wave. Whatever rights of men are there, it has to be extended to women also, to men also. Right to uh, it's a vote, right to move from one place to another, right to uh, this uh, one property, right to vote. All this will be given to uh, women. Now, that was uh, the theme of this first uh, first wave, which took place in 19th century and uh, beginning of 20th century. Then again, this could not be materialized. And uh, the, the, the second wave came in the in uh, this uh, 1960, very recently, around uh, 50, 60 years before. Uh, this 1960s, there was a Another important movement in which uh, the famous thinkers like uh, <coughs> Greer or Mary Daly, they were the important uh, proponents of this movement or the leaders of this movement. Greer, G R W R, and uh, Mary Daly, they were the <coughs> this, uh, they were leaders of this movement, which, uh, which was in, in which was against uh, the uh, uh, male dominance in many places. But by, by the time, you know, by the time, by the, uh, the 70s, by the time the uh, it was uh, very common, as you know, that uh, it was very common that uh, males' uh, violence of, against women was very common in, in various parts of the world. Not only in India, many parts of the world, uh, violence against women was very common. And, and this uh, enforced uh, domesticity. Domesticity means uh, in, in the whole the whole work of the family has to be taken care by the by, by the women. And, and women men could not do any many men may not uh, do the work in the in the domestic affairs. So, because of these matters, there was a, there was a movement called women's second wave of, of feminism came in the 1670s. And the third wave of feminism came in 1990s, very recently, 30 years before. 
90s, not in the, the for this moment there is no particular, particular time, but 90s we can say, or 60s we can say, the second wave 60s and 70s, third wave 90s, etc., in which uh, men, uh, this, uh, the, this, uh, these leaders created for, argued for what is called uh, women for material equality, because uh, at the time, you know, uh, this will be knowing that uh, if you, even if you go, um, go for a work, for a work in a private firm, women are getting less, less pay than men. For a construction work, women are getting uh, less pay than men. So naturally, they wanted to have e equality in the material aspects, material way, and also property rights. Women may not be given property if you are a woman in some communities. Christian, Christian community in, is uh, in various parts of India. And only when the Supreme Court interfered and when the government of India made other law, they, they got the right very recently. And uh, the demand of the Supreme Court was there very recently. So in these cases, they wanted to, this uh, equality in the matter of uh, <coughs> what is called material equality. And these are the, 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 the three movements which uh, became <coughs> famous as a, as a matter of uh, feminism. And how this feminism, uh, feminism of, of this movement, even though there is a we began to see this kind of uh, two, uh, this kind of uh, superiority of the of the of men, what you call patriarchy. That's what I told you. Patriarchy. How will if we can uh, remove this? This uh, engage and ideologies uh, ideologies how given some kind of uh, views how to uh, this uh, uh, solve the problem. For example, if uh, if we, if we define the, the family itself, even. If women are given chances for employment, if women are given chances for uh, get employment. Earlier it was not so because women could not go to work employment. Even the the people who the women who are educated, I know that uh, in <coughs> my father's family, this very <coughs> this uh, rich family at, the, at that time, not now at that time, and uh, my cousin, father's cousin, father's uh, part cousin was educated. She was educated. At that very about uh, around 60 years before, when he was a very old, uh, small child of five years, uh, this, uh, he was, uh, she went to college, she educated, she was a uh, MA in sociology at that time, you see, 60 years before, she didn't go for any job, she did not go for any job, even though uh, job was available there at that, that time, she didn't, but it, it was a shame to go for a job from the rich family, so uh, some denied, but in the, in some cases also, so it was a, it was a, it, it, it was like a if you low order of the day not to go for any kind of uh, so but if you are the, the feminist thinkers feminist thinkers say that uh, if uh, women are permitted to work in the work and get for, for employment there it has many uh, positive effects what is that uh, the if uh, it provides women with the financial resources if women are employed they will get a financial independence they have their own uh, a source of income it will have some independence in the in the in the family, even the society also. That is one thing. Second thing is uh, this: uh, the paid employment enables. If you are uh, employed, employment is possible only when uh, employment is uh, is uh, becomes a perfection. Uh, perfection is the employment becomes uh, more effective when you are applying your your skill. So all these women are having more skill than men. Actually, that is how they uh, though they manage the. Uh, Domestic affairs, it needs a high, good skill than, better than the skill than the, the men. So naturally, if you are um, uh, just, uh, allowing the women, women to go for uh, the employment, uh, but you actually, they will be able to, uh, this, uh, this, uh, enable women to use their skills in, uh, for more rewarding works, for more rewarding kind of uh, repetitive, repetitive domestic, uh, instead of uh, repetitive domestic, domestic work. Domestic work is only repetitive in nature, but if they, uh, they can apply their skill, they will be a, they can group the, the more rewarding works. That's another important. Then, if employment is about more uh, more status in the society. If you are employed in the society, employed in a one place, it will use more status. So because of, by these uh, ways, you can <coughs> this uh, remove this kind of obstacles, and women men will uh, women will come at par with men. So these are some of the <coughs> this uh, uh, suggestions given by this one. So equality and the anti discrimination. Uh, the law is necessary for women to female uh, this uh, feminist change. There is a need for equality and anti discrimination law. The women should not be discriminated against uh, any kind of this thing. So, some uh, uh, enactments, enactments are only uh, only for the purpose of uh, formality. In India, we have united numerous laws. 
but even now also there is a dowry is going on dowry abolition as a I don't but he, the thinkers are uh, giving some suggestion like that only but but uh, what is more important is feminism or this kind of approach the approach uh, what is more important is the uh, human mind has to change the mind the, the human mind the, our mind that uh, all uh, this women and women are equal men and women are uh, uh, at par with uh, the equal in society yeah this uh, they are the gift of nature they have uh, equal uh, this uh, uh, reason they can do the work uh, as men are doing uh, this uh, the it is a foolishness to say that women only can do men only can do some work it is a foolishness naturally it is not uh, it is not good if they are uh, if they have some inability also they have they are doing some some kind of uh, very divine works also <coughs> so good works also so uh, it's uh, employment outside of home is necessary for women's equality so uh, that is how people nowadays uh, for organizations are giving more emphasis to women's employment women's rights etc so this is the area of uh, what is called uh, uh, this uh, feminism or uh, this uh, which has come as a uh, if feminism in the kudal it came upon what is called uh, humans uh, as a uh, where you vashamana uh, marginalized women are marginalized marginalized means avare uh, oru marginalized matti kalu they are they don't come to the mainstream adine uh, uh, and solution aitana well developing countries like india india well developing countries le they are came the concept of what is called uh, ladies na ariyan pattum concept of uh, this uh, human empowerment empowerment kettundo have you heard the word empowerment Power power to empower, what do you mean? More... Empowerment of women. Empowerment of women. What is it? Giving more power to women. No, more power. Right? Empower means uh, this, uh, uh, if uh, uh, in the real sense... If you are a person who is 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 a person. ഇന്ത്യ പേര് മാത്രമല്ല ആക്ച്വലി ഇൻ ദ റിയൽ സെൻസ് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് മെൻ ആർ ഈക്വൽ ടു പക്കതായ അർഹത കൊടുത്തിട്ട് ബട്ട് മെൻ വിമൻ ആർ ഈക്വൽ ടു മെൻ അത് അറിയാൻ വേണ്ട കാര്യ പക്ഷെ എന്താണ് സമൂഹത്തില് അവരെ കുറെ കാലമായിട്ട് അവരെ ഇങ്ങനെ കുറവിൽ നിർത്തി നിർത്തിയത് കൊണ്ട് അവർക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർക്ക് അവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പല സാമൂ സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇക്കോണമിക് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ട് സോ കൾച്ചറലി ഇക്കോണമിക്കലി സോഷ്യലി പൊളിറ്റിക്കലി എന്താ സോളിക്കൽ ആയിട്ട് വന്നു വെച്ചു പൊളിറ്റിക്കലി ആയിട്ട് അവർക്ക് ഇവൻ യു യു ടേക്ക് ദനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ വിമൻ ആർ ഓൾഡി തേർട്ടി പെർസെന്റ് ട്വന്റി പെർസെന്റ് ഓർ ടെൻ പെർസെന്റ് ഫോർ നെയിം സേ കൊള്ളി അത് ആ ഒരു അവസ്ഥ മാറ്റാനായിട്ടാണ് വേണ്ടത് വിമൻ ഇഫ് വിമൻ ആർ ഗിവൺ സം കൈൻഡ് ഓഫ് ദിസ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് to in economic or or social or political way they will they will en, they will be enriched they will be, they will they think that they how they are equal to men aa thinking nanu parayya endha empowerment and empowerment is psychological item sociological item economic item political item dimensions undu empowerment is not a but a single dimensional concept empowerment is a multi dimensional concept nu thale it is not a, empowerment is not possible by by giving uh, some uh, some reservation for women in in job or uh, some reservation for women in the in pan- election like panchayat election now where we are having or the uh, this uh, uh, panchayat uh, pris or municipalities adu mathram pore avare they have to uh, they have to uh, this, uh, think that uh, we are equal to men whatever the worst we are uh, the men are going we are we can also do we are, we only uh, this uh, we want the only the, the, the support legal support and other support from the society aa oru idinana pare empowerment nu empowerment is not a single dimension it is multi dimensional empowerment means a psychological empowerment political is a social empowerment economic empowerment then <coughs> political empowerment is ellam idinna bahavaadu varunu appa enrich women have to be enriched in the so that they will empower they will be part of society and they, this, so naturally this is the this is the solution for feminist uh, this uh, feminist approach to be, uh, went to develop adanana empowerment in the whole countries developing countries have come with new ideas of empowerment of women 
இன் சோசியலி இக்கோனமிக்கலி பொலிட்டிக்கலி இப்ப எது எது கவர்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஆயாலும் விமன் ஹாவ் டு பி கிவன் சம் கைண்ட் ஆஃப் ப்ரையோரிட்டி ஆ ஒரு ஆ ப்ரையோரிட்டைசேஷன் வரது ப்ரையோரிட்டைசேஷன் கொடுக்க கொடுத்தது அவரே சைக்கோலஜிக்கல் ஆயிட்டும் சோஷியல் ஆயிட்டும் கல்ச்சரல் ஆயிட்டும் அவரே உயர்த்தானு தெர் தெர் ஷட் பீ என்ரிச்ட் வித் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங் சோ திஸ் இஸ் தி திஸ் இஸ் தி ஐடியாலஜி ஆஃப் வாட் இஸ் கால்ட் ஃபெமினிசம் தென் யூ கம் டு தி இஸ் எ மல்டி கல்ச்சரலிசம் தேர் இஸ் எ கான்செப்ட் கால்ட் மல்டி கல்ச்சரலிசம் மல்டி கல்ச்சரலிசம் ஓர் அதர்வைஸ் வி கால் இட் திஸ் கல்ச்சரல் புளூரலிசம் ஏது ஏது ராஷ்டிரமாயிரும் சரி பண்ட பண்டுள்ளதாயிட்டுள்ள ஏது ராஷ்டிரமாயிரும் சரி வி இவன் அமெரிக்கா எக்ஸப்ட் சம் யூரோப்பிய கண்ட்ரீஸ் ஒழிச்சிட்டுண்டெங்கில் people can people are belonging to various kinds of various kinds of uh, this uh, background only uh, this uh, we cannot say that uh, the, the, the people may, may not be from one kind of background people belong to various kinds of background so if you take uh, african countries there are numerous, numerous if you take india numerous caste numerous communities language so <coughs> this uh, and culture na word in the artham parnu nu common human nature adana kalikunnu nanu common human nature means how one how one community or person living in one area may, may develop some kind of a common human nature because of the area they are living land and other uh, climatic conditions the environment including the climate uh, then they will develop common food, uh, the food habits they will develop common kind of uh, uh, this uh, dress habits they will develop common kind of language in a language develop it is like one one country or one area or one area when they come together they communicate a common idea that is language comes so they develop some kind of some common language and then so then so then there are there are the two places or there are rows what is called some kind of pluralism pluralism in artham i am saying that when i took sovereignty pluralism in the artham pluralism pluralism uh, more than one culture yes. ah pluralism one is culture is followed one type culture alla one type of culture alla uh, multi culture multi aitulla uh, multi uh, sovereignty is not only in state but also applicable to other multi ஒரு ஆளுக்கு மாத்திரம் பாதுகாப்பில்ல இட் இஸ் அப்ளிகபிள் டு த்ரீ ஓர் ஃபோர் ஓர் ஃபைவ் இட் இஸ் பை உள் டூ பேர்சன்ஸ் ஓன்லி ஸோ இது மல்டி கல்ச்சரலும் இஸ் இஸ் ஏ ரெஸ்பான்ஸ் டு ஃபேக்ட் ஆஃப் அட் இஸ் கல்ச்சரல் ப்ளூரிசம் இன் மொடர்ன் டெமோக்ராசிஸ் திஸ் அண்ட் மொடர்ன் டெமோக்ராசிஸ் கம்ப்ரைஸ் கம்ப்ரைஸ் மெம்பர்ஸ் வித் டைவர்ஸ் கல்ச்சரல் வியூ பாயிண்ட்ஸ் ப்ராக்டிசஸ் அண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் for example minority culture groups have experienced the exclusion uh, or uh, this uh, exclusion of their contribution in the and identities in the past so <coughs> so mala pala pala thirulla communities vanna po pala thirulla po chala chala sthalangal for example in america america there are uh, there were blacks and the actual americans blacks nu varnathu america la oru pratheya oru community oru udayittu varu they are minority a minority ke minority they could not be minority have uh, this uh, experience what is called exclusion india le panda dalits they are excluded women also excluded so because of their uh, this uh, some uh, some kind of uh, this issues many <coughs> minority uh, units of the society are excluded from the <coughs> excluded uh, of how experience was called exclusion exclusion in the sense of a uh, social exclusion or economical ex- exclusion or we can say religious also they could not come to the to the for worship also especially in in uh, this uh, hindu community or uh, community i cannot come to uh, go to the early there was a um, early times if you take uh, 60 or 70 years before before the declaration of a uh, temple declaration i cannot go to that uh, go to the temple so there was a which one uh, which one and this uh, exclusion based on some kind of culture so cultural pluralism uh, there there to play some kind of uh, 
हाँ जी सर एक्सक्लूशन फॉर सम ग्रुप्स फ्रॉम माइनोरिटीज फ्रॉम द मिनिस्ट्री बट अंदर वन अप्रोच मल्टी कलचरलिम और रियाक्षन आंदोलन मल्टी कलचरलिंद सीक्स टू द इनक्शन ऑफ दि व्यूस आंट्रिब्यूशन ऑफ डे मेबर सोसैटी एल सोसैटी एल मेबेसूशन व्यूस अब मानिक मल्टी कलचरलिम ईडियोजी और अप्रोच सीक्स द इनक्शन ऑफ दि व्यूस आंट्रिब्यूशन ऑफ डे मेबर सोसैटी by maintaining the uh, agreement uh, by maintaining the respect for their differences and the hold in the demand for assimilation uh, into the dominant culture we india thana pala pala karathilalo in indinnalla pala if you take a culture the study of the history you can see that pala pala karathilalo aalkarum oru idilekku vannu vannu cherndirund appo endana avare main aayittulla aa oru common human nature vachu kondu बाकी अल्लाह वेरे दे विल कम एंड जॉइन दे विल कम एंड जिस असिमिलेट सोशल जिले कल्ड सोशल जिले जो बात करना असिमिलेट है ना वरना यू असिमिलेट विद आप तो 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 कल्चर अब नम्बर में बेसिक थिंग्स को आगे नम्बर वेरे वो कल्चर लेके वो असिमिलेट ही है अगर ना ना मल्टी कल्चरलिज्म इन्हों The, yeah, a given society deals with cultural diversity. That's not multicultural. So, how we can manage cultural diversity, especially in countries like India, there are a uh, wide cultural diversity um, because of uh, the existence of uh, again, 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 I have to repeat languages or or caste or thing. There are there are races cultural diversity. Yes, police or scientists are another. And this social scientists are another. Yes, society is necessary. मल्टी डील Cultural diversity, based on the underlying assumption that members of the uh, of our very different culture can coexist peacefully. And this, how many are? Palle with the all cultural all kind of coexist. This is what you, what you feeling is giving you. That is multiculturalism. Multiculturalism expresses the view that society is enriched by by preserving, respecting, and even encouraging the cultural diversity. Ah, uh, our uh, cultural diversity. How many they have to preserve it. They have to, they have, they have to respect it. They have to enrich it. And this, uh, in uh, in political philosophy, political uh, this uh, uh, theory, multiculturalism refers to the ways in which societies choose to formulate and implement the official policies dealing with the equitable treatment of different cultures. But when you are when you take policy, all of it is all culture, all of that. That is why we have to make policy. Government policy, government policy, especially when they are making when they make policy. For the democratic countries, for the countries which are in favour of welfare state, we have seen the welfare state which replaces what is called the Safer theory. Angano the welfare state policy and government they will they will choose to formulate implement official policies dealing with the equitable distribution of treatment of different societies. That is what is called this multiculturalism. This is another. Then multiculturalism, or young men, we have to do some better. And we have two approaches. And the theory is what is it? This ग्रूप Will tend to melt together, combine together, abandoning their individual cultures. Our that that ah, fundamental cultural cultural values are gone. That the culture is gone. That eventually becoming they assimilate to the predominant society. That our culture, our culture, our culture value is gone. That our culture, our culture is gone. That like one or two, three or four, or like one or two, or three or four, or five or six, or a cultural level, or a diverse side of the world. Or five or six, or five or six, or five or six. 
we cannot take a policy we cannot uh, have a stable stability in the society stability will lead to legitimacy adunna adukka adu prayasayikka adellam tharanam cheyan vendiyana ingane oru approach vannu engane diverse groups small small diverse groups can melt together or melt aayittu melting aayittu varuga urikki olikka nu parayille urikka appo melting pot melting pot aayittu varuga potile oru adile melting pot aayittu varu pala cultures ulla society group um combine cheyidond abandon their individual cultures avaru individual culture avaru avaru vittu kalanju vittu vittu kalanju and eventually becoming the fully assimilated fully combined fully coming to the fully coming joining to the predominant society a society ana predominant avare avare varuga adanaanu pariya is anonu theory pariya melting pot theory it is called melting pot enganeyana nammal moonu naalo this lohangal melt cheya ipo swarnam swarnam nu parayumbo thango undu swarnam undu adu engane melt adu pole melting pot theory vannu pala different different diverse aayittla culture ulla aalkar avare potte avare individual aayittla കൂടുതൽ വാല്യൂ ഇല്ലാത്ത കൾച്ചേഴ്സ് എല്ലാം മാറ്റി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് മാറ്റി ഇൻഡിവിജ്വൽ കൾച്ചർ അബാൻഡൻ ചെയ്തിട്ട് അവരെ മാറ്റിയിട്ട് അവരുടെ മെയിൻ അസിമുലേറ്റഡ് സൊസൈറ്റി അതാണ് പറയാ മെൽട്ടിംഗ് പോർട്ട് തിരി എന്ന് പറയാ പിന്നെ വേറൊരു അപ്രോച്ച് വന്നു വേറൊരു അപ്രോച്ച് പറയണത് ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനൊരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ ആൾ ആർ ഈക്വൽ ഈക്വാലിറ്റി സൊസൈറ്റി ഈക്വൽ എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഹാവിങ് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സോ സൊസൈറ്റി ഹോമോജീനസ് ഇൻ നേച്ചർ എന്നാ പറയാ ഹോമോജീനസ് ആയിരിക്കും സൊസൈറ്റി എന്നാലും ആ സൊസൈറ്റിക്ക് സ്റ്റേബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഹോമോജീനിയുടെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അറിയാമോ എന്താണ് ഹോമോജീനസ് അല്ല ഒരു ഒരേ പോലുള്ള ഒരേ പോലുള്ള ഐഡിയോളജിക്കോ ഒരേ പോലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിളിനോ സിദ്ധാന്തത്തിനോ വഴങ്ങാതെ പല വിധത്തിലുള്ള ഇത് ചെയ്യണം എട്രോജിനസ് എട്രോജിനസ് ആയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റിയിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും എട്രോജിനസ് സൊസൈറ്റിയിൽ എങ്ങനെ കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും പീപ്പിൾ കോ എക്സിസ്റ്റ് ബട്ട് റിട്ടേൺ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ സം യുണീക് കാറ്റസ് ഓഫ് ദിയർ ട്രഡീഷണൽ കൾച്ചർ by heterogeneous society how we can <coughs> coexist <coughs> but retain at least <coughs> this uh, the unique characters of their other culture avangana varumbo heterogeneous society la engena nammal coexist cheyum adine petta theory aanu oru vera oru peru kodutha theory aanu is we make salad salad undakulle nammala party galukku salad bowl theory nu parayum salad undakumbol ellarum adhi heterogeneous aayittulla എലമെന്റ്സ് ഉള്ളത് ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് സാധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല സോ യു കമ്പൈൻ കമ്പൈൻ ദ ഹെട്രോജിനസ് സൊസൈറ്റി ഇൻ വിച്ച് ദിൽ കോ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ വിച്ച് റിട്ടൈൻ ദർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സം ടീച്ചേഴ്സ് യുണീക് ഹാറ്റസ് ഓഫ് ദി ട്രഡീഷണൽ കൾച്ചർ ട്രഡീഷണൽ കൾച്ചർ പത്ത് ഗ്രൂപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ഗ്രൂപ്സ് ഹെട്രോജിനസ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ കൾച്ചർ കളയാതെ ദി വിൽ നോട്ട് ലൂസ് ദ ട്രഡീഷണൽ കൾച്ചർ അത് കളയാതെ ദി വിൽ കോ എക്സിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഒരു തിയറിയാണ് സലാഡ് ബോൾ തിയറി രണ്ട് തിയറിയാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് മെൽട്ടിംഗ് പോർട്ട് തിയറി സലാഡ് ബോൾ തിയറി മൾട്ടി കൾച്ചറിസം അതിനെ കൾച്ചറൽ അപ്രോച്ച് ഒരു സ്റ്റേബിലിറ്റിക്കും ഒരു സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേബിൾ സൊസൈറ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേബിൾ സൊസൈറ്റി വിൽ ലീവ് ടു വാട്ട് ഇസ് കാൾഡ് ദിസ് ഇലിജിബസി അതിന് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി സോഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി വരുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ആണ് ദിസ് രണ്ട് തിയറീസ് വൺ ഈസ് മെൽട്ടിംഗ് പോർട്ട് മെൽട്ടിംഗ് പോർട്ട് തിയറി ഗ്രൂപ്പ് 
മാർജിനലൈസേഷൻ മാർജിനലൈസേഷന്റെ ബേസിൽ അവര് അവരെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ വിമൻ വിമന് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എല്ലാ പല വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഏത് ഗവൺമെന്റും പല വിധത്തിലുള്ള അംഗീകാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ഐർ ബൈ അപ്ലൈൻ മെൽട്ടിംഗ് ബോർഡ് തിയറി ഓർ ബൈ വാട്ട് കാൾഡ് സൊലഡ് ബോൾ തിയറി അനുസരിച്ച് ദി വിൽ വിൽ കം ടു ദ മെയിൻ സ്ട്രീം മെയിൻ വരാനുള്ള ഒരു രണ്ട് അപ്രോച്ചസ് ആണ് മെൽട്ടിംഗ് ബോർഡ് തിയറി സലാഡ് ബോൾ തിയറി അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് യൂണിഫോം സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കേട്ടറിലെ പലയിടത്തും പറയുന്നുണ്ട് യൂണിഫോം സിറ്റിസൺഷിപ്പ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് വിൽ ബി യൂണിഫോം നമ്മുടെ മഹാത്മാഗാന്ധി വാച്ച് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് വേൾഡ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്തിനാണ് ഒരു ഇന്ത്യക്ക് ഒരു മാത്രം സിറ്റിസൺഷിപ്പ് പാടില്ല നീഡ് ഫോർ എ വേൾഡ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആൾ പീപ്പിൾ ആർ ഈക്വൽ ആൾ പീപ്പിൾ ഹാവ് ബേസിക്കലി ദർ ലിവിംഗ് സൊസൈറ്റി ദർ സോഷ്യൽ ബീയിങ്സ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ദർ ഈക്വൽ അവർക്ക് എല്ലാ അവർക്ക് ഒരേപോലെ അവകാശമുള്ളത് ഒരേപോലെ എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് വേണം എല്ലാവർക്കും പത്രം വേണം എല്ലാവർക്കും വീട് വേണം എല്ലാവർക്കും എല്ലാം മീൻ ജനങ്ങളെല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് റിച്ച് ആയാലും പൂർ ആയാലും മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞത് ദേ വാണ്ട് ടു ടേക്ക് ഫുഡ് ദേ വാണ്ട് ടു ടേക്ക് ഷെൽട്ടർ ദേ വാണ്ട് ടു ഹാവ് ദിസ് ഫുഡിംഗ് ഷെൽട്ടർ ആൻഡ് ക്ലോത്ത് സോ ഐ കോൺ ഗോ ഫോർ എ വേൾഡ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അപ്പൊ യൂണിഫോം സിറ്റിസൺഷിപ്പ് വരിക മിനിമൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ മൈനോറിറ്റീസിന്റെ മൈനോറിറ്റീസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കുറയ്ക്കുക പ്രൊമോട്ട് ദ ഐഡിയ ഓഫ് നോൺ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഒരിക്കലും പാടില്ല എന്നുള്ള അതിനാണ് അതിനൊക്കെയാണ് പല പല രാജ്യങ്ങളിലും ഈ ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർവേഷൻ ഗീവൺ ടു ദ സം കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഓർ സം അതർ പ്രൊട്ടക്ടീവ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഒക്കെ വരുന്നതാണ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ മെയിൻ മെയിൻ എയിം ബിച്ച് പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ദ കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് ഇൻ സൊസൈറ്റി അതാണ് മൾട്ടിക്കൾച്ചറിസം പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ദ പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ദ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ദ കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ സൊസൈറ്റി ആ മിനിമൈസ് വട്ട് ഇസ് കാൾഡ് മൈനോറിറ്റി ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ മൈനോറിറ്റി ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്തോരം കുറയ്ക്കാം അത്രയും കുറയ്ക്കുക സോ ദിസ് മൾട്ടിക്കൾച്ചറിസം എയിംസ് അറ്റ് ദി പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ആൻഡ് promoting cultural diversity in society and for minimizing minority discrimination and conditions for minority culture uh, uh, this uh, survive and flourish minority culture flourish ayum venam adinana ee multiculturalism na concept varunu through two two theories then we come to the this uh, gandhian approach no അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ ആണ് ഈ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ തിങ്കർ ഇത്ര നാൾ നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ പല ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറയാം സാറേ എന്താണ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ സൊസൈറ്റി മൈനോറിറ്റി കോൺസ് അതെനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല സാറെ മൈനോറിറ്റി ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് സാറിപ്പം പറഞ്ഞതിന്റെ ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് മൾട്ടി കൾച്ചറലിസം അഡ്രസ്സസ് ദ ബേസിക് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റി ഇൻ ദ കണ്ടസ്റ്റ് ഓഫ് മർജിനലൈസേഷൻ മർജിനലൈസേഷൻ മനോർ കൂടിയ കൊണ്ടതായിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ മിനിമൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട് ദ ഐഡിയ ഓഫ് നോൺ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഈ മൾട്ടി കൾച്ചറലിസം വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് ഇഫ് ദാറ്റ് മൾട്ടി കൾച്ചറലിസം or multicultural diverse culture 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 aitla aalkare a uniting factor illengil adu or feeling of oneness illengil adu or vajath ver vajath avare avare culture aanalla main aayittu oru oru vyaktiyude swabhavi divirnathinu avare development nu etto mudana pettalla oru oru background ennu parannathu avare culture aanu alle nammal it is very very well um, seen in in some communities they may not go to the uh, go to the mainstream they may not come to the to, uh, to the mainstream they may not go to uh, this uh, school colleges or they may not participate in the stream because of they feel that they they are not fit for that our feeling our feeling varumbodana nammal endana nammal minority aayittu varunu ennoru nammal part of minority nanu ende family ullavar minority oru minority community de bhagamana ennu varumbol aa minority nammal this minority aayittu vidana endu sambhavikunu they they will be, they will be part of they will be a marginal always marginalized they will be always in in one corner of society it is not a, in favor of democracy democracy can say illa but in the society is a particular society democracy is, uh, that is against democratic values democratic and other values pa angana ami edu pa engane aano minimize cheyan pattunnathu how we can minimize the is uh, 
മൈനോറിറ്റി അതാണ് മൾട്ടി കൾച്ചറലിസം എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ ഏത് പരിധി വരെ മൈനോറിറ്റീസിനെ മൈനോറിറ്റീസിന്റെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ മൈനോറിറ്റീസ് ആകുമ്പോൾ നാച്ചുറലായിട്ട് ഇത് ഇതെല്ലാം ബേസിക്കലായിട്ട് മനുഷ്യന്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ചാണ് ഒരാളിപ്പോ നമ്മള് പത്ത് പേര് കേരളത്തിൽ നിന്നുണ്ട് അമ്പത്തഞ്ച് പേര് യു പിയിൽ നിന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു കോൺഫറൻസിന് പോണ് അമ്പത്തഞ്ച് പേര് യു പി നിന്നുണ്ട് പത്ത് പേര് അല്ല അഞ്ചു പേര് കേരളത്തിൽ നിന്നുണ്ട് എട്ട് പേര് പഞ്ചാബിൽ നിന്നുണ്ട് നാൽപ്പത് പേര് പഞ്ചാബിൽ നിന്നുണ്ട് മുപ്പത് പേര് പഞ്ചാബിൽ നിന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ പോകുമ്പോ നമുക്ക് നമുക്കൊരു തോന്നുന്നുണ്ടാവൂലേ നമ്മള് എട്ട് പത്ത് പേരെ ഉള്ളൂ യു പി നിന്ന് അമ്പത്തഞ്ച് പേരുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു നമുക്ക് തോന്നൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് നമ്മളെ ഈ പത്ത് പേരെ അമ്പത്തഞ്ച് പേരൊക്കെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും വേറെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എന്നാലും നമുക്ക് തോന്നണ എന്താ വി ആർ ഓൺലി ടെൻ നമുക്കൊരു മൈനോറിറ്റി ഫീലിംഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞു ആ ഫീലിംഗ് വന്നോടുകൂടി നമ്മള് നമുക്ക് നമ്മളെ അവര് അവര് നമ്മൾ മാർജിനൈസ് ചെയ്തു ദേ ആർ സിപ്രീം ഈ അമ്പത്തഞ്ച് പേരാണ് പിടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിലും ഇവൻ ദേ ആർ ഫുളി പീപ്പിൾ ദേ ആർ ദിസ് ദേ ആർ ഓഫ് നോ നോ യൂസ് പീപ്പിൾ ദേ ആർ ദേ ആർ മെജോറിറ്റി മെജോറിറ്റി ആ നമ്പർ വന്നോണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊരു ഒരു പ്രാമുഖ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞു എവിടെ പോയാലും പിന്നെ ഗോ ഫോർ എനിത്തിങ് ദി ഹാവ് ഗോട്ട് മോർ ചാൻസ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം അവര് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് സ്പോർട്ടിന് ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ മൈനോറിറ്റിയുടെ മൈനോറിറ്റി ആയിട്ട് അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ മാറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ദേ ബിക്കം മൈനോറിറ്റി ദേ ബിക് ദേ ആർ ബിലീവ് മോർ 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 മൈനോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലം സൊസൈറ്റി പിന്നീട് അത് പല വിധത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വരാവും അതിന് വേണ്ടി അതിന് വരാണ് അതാണ് മൈനോറിറ്റി ഡിസ്ക്രിമിനേഷനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യുക മിനിമൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട് ദ ഐഡിയ ഓഫ് നോൺ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പാടില്ല ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പാടാൻ പറഞ്ഞാലും ശരി എല്ലായിടത്തും ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പല ഇടത്തും ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വി കനോട്ട് റിയലി സേ ദാറ്റ് ഈ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഈസ് നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ അതാണ് അതിന് വേണ്ടിയാണ് മൾട്ടി കൾച്ചറൽ കോൺസെപ്റ്റ് വന്നത് അതിന് രണ്ട് രണ്ട് തീരീസ് വന്നാലും മനസ്സിലായില്ലേ എത്ര then we come to the <coughs> mahatma gandhi up to this time we were we were influenced by the ideas of uh, western people beginning from uh, what is called uh, greek theory socrates to marx you can say but india has a contribution india has, in india we have many political thinkers and uh, a prominent among the main political thinkers is, Mah- is mahatma gandhi gandhi as you know was uh, born in <coughs> in gujarat and uh, he was he became he was a, a peace loving person he was he wanted to be one to be religious person he wants a he was a religious humanist we can say religious humanist means uh, believing in religion religious values and by by this uh, believing in religious values he used to he wanted to make uh, this uh, uh, approach called humanism all are equal all human beings are part of society all should be given the the chances he never <coughs> this uh, uh, thought that uh, there is some superiority of class even though he was born in the in, at that time in 1918 or uh, 1900 etc he, he, he never thought that uh, there is a superiority for one class or other classes he was educated in uh, educated to become a lawyer and as you know your history all of you know <laughs> and he is a religious humanist he believed in pacifism as it means uh, peaceful way of uh, life peaceful way of peaceful way of life is called passive belief that uh, war is not a, war is a morally uh, this uh, morally wrong war there is no need for any kind of conflict or wars war don't matter always war la but conflict any kind of uh, difference of opinion or conflict difference of opinion lead to conflict there is no need for a conflict or there is no need for a chance of war war is morally wrong according to mahatma gandhi war is morally wrong being a religious humanist he gave he emphasis to this moral values he what is more important for mahatma gandhi is moral values and disputes are settled by peaceful means all disputes the difference of opinion is a, will, will lead to disputes it is quite natural in any society in any polity any any international sphere uh, disputes are common because the disputes arise from the from what is called uh, this uh, and this uh, uh, difference of opinion between people people uh, reflect their behavior in different way i told you in the first class naturally different uh, disputes will occur but disputes have to, have to be solved by peaceful methods and so gandhi is a moral philosopher 
His faith uh, is the uh, his, uh, his faith is in the spiritualization of uh, politics. He wa wanted to spiritualize politics, political thoughts. He wanted to spiritualize because he has uh, given more emphasis religious humanism. And and uh, if a uh, politics to be Mahamadi Parana there, politics has to be uh, uh, politics has to be uh, encouraged. Bless you and Angle, bless you and Angle, encourage you and Angle, philosophy and Angle. It should be informed by higher. Highest ethical and spiritual principles. Mahatma Gandhi gave more emphasis to ethical and spiritual uh, spiritual principles. Uh, principles. Well, should be guided by moral principles. Mahatma Gandhi done Mahatma Gandhi basic thinking. Politics well, should be should be guided by moral principles and uh, religious principles. What we call and this uh, uh, actually called dharma. Dharma in the concept name. Dharma in the concept it has come from I, I told yesterday Sanan Dharma. Hindu, Hindu, Hindu ideology, you know, Hindu, Hinduism, like Hinduism and our, our religious Hindu religion, no parana, the spiritual religion, and la parana, this is called a Sanana Thermum, the Paria. A Sanana Thermum, a Thermum, no la concept, the importance of the ideology, Mahatma ideology. Mahatma gave more emphasis to moral and more ethical and spiritual principles. Moral way of life is more important. He gave more emphasis to Thermum. Dharma in Arthuriam. Dharma, 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 Dharma in his. Hello? Yes. Sir, it's another Mazar and Barnes and the Lavern, four stages. Eh? Eh? Four stages, sir. It's another. I don't know. 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 I don't there are interpretations in Kritim Baram at Langlam. In the Namu, in the Pindil Ghana Munu Matera. Hindus, Christians, and Christianity, Muslim. It is very sure that Christianity has come only after the death of Christ. And Namka Kanakon, Tria, and died Tiruti Mun. Travel to Lidu. Islam in Namu was told. But eh, I remember. Some hidden honor. I remember Christianity by the room boom, Islam by the room boom, India and Diana, or you way of thinking, no way of thinking and way of life, way of thinking and way of life. India Rola, majority of India Lana or La and Diam Bashangal Mumba before the crisis before AD, AD Kim Mumba, India and Diana, Alka, India and Diana. Samjida, which is to wear now with her or you wear the other. And none of them. Other Sana Tanaman, Sanana in Sanskrit means that there is no no Sudi and Uru Uru Nasamilla. Sanana means Nasamilla to them. Nasamilla to the Nana Sanana Narta, said you are only. About Sanana Sarmo, about Sanana Sarmo, the Madonna, 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 the way the way this uh, what is called uh, uh, religion came, uh, came later on. We need a Palamadanga when they put on Matam in the Rubaku and the political dictionary, Alna government in the Kanakilum, Christian religion, Hindu religion, our religion, Hindus in the Barnana, Kiria at Lavaku, the Hindu epistle in the Hindus in the Lavakilla, for Tamil Gida. Bhagavad Gita, there is not even a single word of Hindus. If anybody is uh, going through the Bhagavad Gita, you cannot call, you cannot uh, find a word called Hindus. Hindus no vakuvar yaar betilla. Abar do bejan vakya allam manusha ne bejan. They in in uh, every uh, epics, especially in Bhagavad Gita, they never uh, Bhagavad Gita. Krishna never used the word uh, Hindu or this people of one country were they have used he used the word manishya manishyana no which is true in the ill undirna janasamuham this nanamari purna uru uru way of life on in the sanana dharma sanana dharma and and the basic nor another veda son that is nali veda son other uh, this uh, Sama Veda, uh, Ejur Veda, Ariam Argil. Sarva Veda, Rigueda, Adro Veda, Rigueda, Rigueda, and Adro Veda.
പിന്നീട് അഥർവേദ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് കൺസിഡേർഡ് എസ് വേദ പിന്നീടാണ് അത് വേദത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നാലായിട്ട് ചതുർവേദം നാല് വേദമായിട്ട് വന്നത് ആ ആദ്യം മൂന്ന് വേദം ഉണ്ടായുള്ളു ഈ ഋഗ്വേദം സാമവേദം യജുർവേദം മൂന്ന് വേദം ഉണ്ടായുള്ളു മൂന്ന് വേദത്തിന് മൂന്നായി മൂന്ന് വേദത്തിലുള്ള ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ വേദാസ് ആണ് ഈ സനാധർമ്മത്തിന്റെ ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് വേദമാണ് ശാസ്ത്രം ആയിട്ട് സനാധർമ്മം കൂടി ഇങ്ങനത് ബൈബിൾ എങ്ങനെയാണോ ക്രിസ്ത്യൻസിന് ശാസ്ത്രം ഉള്ളത് മറ്റേ ഖുറാൻ എങ്ങനെയാണോ ഇവർക്ക് ഇസ്ലാമിന് ശാസ്ത്രമായിട്ടുള്ളത് ഇസ്ലാമിന്റെ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവര് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവരുടെ അവരുടെ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഖുരാൻ ആണ് ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രമായിട്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പറയുന്ന ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സനാധർമ്മത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് വേദങ്ങളാണ് ഈ നാല് വേദങ്ങളിലും പറഞ്ഞത് പറയാത്ത ഒന്നും ഈ ലോകത്തില്ല എന്നാണ് ഉമർഷത്തൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ നാല് വേദങ്ങളുടെയും കൂടാതെ തന്നെ അത് പഠി അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഉപനിഷ ഉപനിഷത്ത് വന്നു എല്ലാവർക്കും വേദം മറ്റും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന വരില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വരില്ല ഉപനിഷത്ത് വന്നു ഉപനിഷത്തും എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന വരില്ല ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നൂറ്റിട്ട് ഉപനിഷത്ത് ഉണ്ട് അതെല്ലാം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന വരില്ല അതിന് വേണ്ടിയാണ് പുരാണം വന്നത് മഹാ ഭാഗവത പുരാണം രാമായണം പിന്നെ രാമായണം ഭാഗവത പിന്നെ ഈ പുരാണങ്ങളുടെയും വേദങ്ങളുടെയും എല്ലാം ഒരു 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 മിസ്റ്ററായിട്ട് ആണ് ഭഗവത്ഗീത എന്നുള്ളൊരു കൃതി എഴുതിയത് അത് കൃഷ്ണൻ അർജുനന് കൊടുത്ത ഉപദേശമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ നാല് വേദങ്ങളും എഴുതിയ വ്യാസമഹിഷി തന്നെയാണ് ഈ ഗീത എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ എന്ത് ചോദിച്ചത് മറ്റേ സിദ്ധി ചോദിച്ചത് എന്താണ് സനാതന ധർമ്മം ആ എന്നാല് ഹിന്ദു ധർമ്മം തന്നെയാണ് സനാധർമ്മം അതിന് ശരിക്കുള്ള പേരാണ് എന്ത് സനാധർമ്മം ഹിന്ദു ധർമ്മം എന്നുള്ളത് നമ്മള് ധർമ്മം <laughs> 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 ധർമ്മം ഇപ്പഴും പറയാറില്ല നമ്മള് സത്യം ധർമ്മമായിട്ട് ജീവിക്കുക ധർമ്മം എന്താണ് ഒരു ഹിന്ദിയിൽ ധർമ്മം റിലീജിയൻ ആണല്ലോ അതല്ല കേട്ടോ ഹിന്ദിയില് ഹിന്ദി വേഷനിൽ ധർമ്മം മീൻസ് റിലീജിയൻ ആണ് അതല്ല പറഞ്ഞ ധർമ്മം ഡ്യൂട്ടീസ് ഡ്യൂട്ടീസ് മാത്രമല്ലല്ലോ ഡ്യൂട്ടീസ് മാത്രമാണ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അത് സമ്മതിക്കാം ഒരു ഭാഗം ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ധർമ്മത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മള് ഡ്യൂട്ടീസ് വേണം ഒരു ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഡ്യൂട്ടീസിന്റെ ആ ഒരു മീനിങ് കൊണ്ട് കിട്ടും നമുക്ക് ഇതെന്ന് പറയാനില്ല ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് നമുക്ക് അതിന് കിട്ടും ഇല്ലെന്ന് പറയാനില്ല അത് കൂടാ അത് കൂടാ എന്താണ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് അല്ല ഇപ്പൊ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാം ഡ്യൂട്ടി എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് അല്ലേ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും you yo if i if you take any any human be there are some duties which are common to all common aitulla duties undu ille nammal janikunu we are son or a daughter our our parents look after us parent duty and the parent de dharmam aanu enda ee kutigale valatha nalla parent de dharmam aanu kutigal valnal korchu yemba namakku or brother or sister undavarunu avarkku undu oro ee parana duties undu അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട് ആ ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇപ്പൊ അച്ഛന്റെ ഡ്യൂട്ടി അമ്മയുടെ ഡ്യൂട്ടി അവർ ചെയ്തിരിക്കും എന്ത് പറയും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ കുട്ടിക്ക് ശരിക്കും വളരാൻ പറ്റില്ല ആ സമൂഹത്തിൽ മറ്റുള്ള ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ വളരാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഇതർക്കും ഫാമിലി പല വിധത്തിൽ ഒരു ഒരു വിധത്തിലല്ല ഒരു ഒരു കുട്ടി ഒരു ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വ്യക്തി വളരുകയാണെങ്കിൽ ഏത് സമൂഹം ആയിക്കോട്ടെ ഒരു വ്യക്തി ജനിച്ച് വളരുകയാണെങ്കിൽ ആ ജനിച്ച് വളരുന്നതിന് പോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണോ ഇപ്പൊ പുതിയ സയന്റിസ്റ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ കാളമാസം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരും കുട്ടി ജനിച്ചു അവൻ വളർന്നു അവന് പല വിധത്തിലുള്ള വിധത്തിലുള്ള ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട് കുട്ടിയെ കുട്ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹി ബിക്കംസ് എ സ്കൂൾ ബോയ് ഇൻ ദോട്ട് സ്കൂൾ ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് സ്റ്റഡി ദൻ ഹി ഹാസ് ടു എ ദ ലിവിംഗ് 
is a duty to earn the living or depend on the parents duty the uh, living then he has to manage a family then he has to <coughs> this uh, look after his uh, parents adu duty anna vende ella parents look after them avan duty aanu parents ne achan ambe mara nokka nalla makkal duty aanu appa adu pole ne adu so on joli kittiyal obey in the so the the superior adu duty aanu oru joli sathu nammade superior aatra aakar parayu kekka namukku this nella namukku avadi jeevikan pattullu otherwise we have no 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 place to uh, this uh, work avarku namukku namukku parkiyan parkiyal jeevikan pattullu idellam ee idu pettana ipo ee samuhathile kora aakar undu society is not uh, consisting of one kind of people society le pala workum cheyanad palaru undu society consists of farmers society consists of uh, teachers doctors engineers or religious priests or many many avadakka avadak jo or what is the role actually it duty will be running like farmer ka farmer role undu teacher ka teacher role undu engineer ka engineer role undu oru udyogasan udyogasan role undu idal ee roles ellam ella noi nokki ligin sambhavikunu society cannot call it a society alle appo angane oru orthurum avarudayittulla roles play cheyunnaranu nu paraya dharmam nu paraya oru orthurude role play cheya tharadi ida dharmam nammalil അപ്പിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മം ധർമ്മം ഈസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ കർമ്മം ഡ്യൂട്ടി എന്ന് അർത്ഥം എന്താ ഡ്യൂട്ടി എങ്ങനെ വരിക നമുക്ക് ഓരോ കർമ്മം ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇതിലൊക്കെ വരുന്നത് വേദത്തിലൊക്കെ വരുന്നത് കർമ്മം വരുന്നത് കർമ്മം ചെയ്താലേ നമുക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരാൾ കർമ്മം ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു അധ്യാപന സ്കൂളിലോ എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ അധ്യാപ അധ്യാപനം അവന്റെ കർമ്മമാണ് അധ്യാപനം ചെയ്യാതെ അവൻ അധ്യാപനാകില്ല ഒരു ഡോക്ടർ എം ബി ബി എസ് പാസ് ആയി എം ഡി പാസ് ആയിട്ട് ഒരു നല്ല ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റിയ ആളില്ലെങ്കിൽ അവനെ സമൂഹം ഡോക്ടർ ആയിട്ട് കാണില്ല അവന്റെ ബിഹേവിയർ മോശം അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അവന്റെ നേച്ചർ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ശരിയല്ലെങ്കിൽ അവന് സമൂഹം വിൽ നോട്ട് കൺസിഡർ ഹ്യൂമൻ എസ് എ ഡോക്ടർ അപ്പൊ അവന്റെ ആ റോൾ അവിടെ പോയി ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അധർമ്മമായിട്ട് വരെ ചെയ്യേണ്ടത് അത്രയും പഠിച്ചിട്ട് അവൻ ധാർമ്മികമായിട്ട് ജീവിക്കണില്ല എന്താ അവൻ അവന്റെ കർമ്മം ചെയ്യണില്ല അപ്പൊ ധർമ്മ ഈസ് ടു സം ബേസ്ഡ് ഓൺ എന്താണ് കർമ്മമാണ് കർമ്മത്തിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കർമ്മോ കർമ്മം ഇവിടെ ചെയ്യാതെ ആർക്കും ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഏതൊരാൾക്കും കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ കർമ്മം ചെയ്യാതെ ഒരാൾക്കും നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യാ അവന്റെ കർമ്മം ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ധർമ്മത്തിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫിലോസഫിയാണ് നമ്മുടെ ഗാന്ധിയൻ ഫിലോസഫി ആയിട്ട് വരും ഗാന്ധിയൻ ഗാന്ധിയെ ഗവ് മോർ എംഫസ് ടു മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ദിസ് this uh, and religious principle uh, religious humanity started very but dharma ne atman manslayo dharma ne atman manslayo manslay sir dharma good very good concept aanu better manslakan pattilla nalum dharma ne artham oru parivai manslay duty nu parna seriyana but duty nu parna vedu vedu kaanam nammada karmam aanu duty nu parna enforce idha theriyo appo college vannu alle ningal office vannu ninga the boss is giving you a duty നിങ്ങൾക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ശരിക്കും യു ആർ എ ടീച്ചർ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ ടീച്ചർ ആണ് നിങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു അഡ്മിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞു ലെറ്റർ കൊടുത്തു വിട്ടു സോ ആൻഡ് സോ മാഡം സോ ആൻഡ് സോ സർ യു ആർ ടുമോറോ ഈസ് വൺ വൺ സെമിനാർ യു അറേഞ്ച് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ അത് ഡ്യൂട്ടിയാണ് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണേ അത് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിൽ നിന്ന് വന്ന അല്ല അത് നമ്മുടെ ധർമ്മമായിട്ട് വന്ന നമ്മുടെ ഇതായിട്ട് വന്ന ഇവിടെ നമ്മുടെ കർമ്മമായിട്ട് വരുമോ അത് ധർമ്മ ഈസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ കർമ്മ കർമ്മം നമ്മുടെ കർമ്മത്തെ അനുസരിച്ചാണ് വരുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ ഒരു ബേസിലാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ തിങ്കിങ് ഇത് വരുന്നത് മോറൽ ആൻഡ് റിലീജിയസ് ഫിലോസഫി ഓഫ് മഹാത്മാഗാന്ധി ജീസ് മഹാത്മാ എഗൻ പറഞ്ഞ എന്താ നോ റിലിജൻ ഈസ് സുപ്പീരിയർ ഓർ ഇൻഫീരിയർ എല്ലാ റിലീജിയും അതുപോലെയാണ് ഒരു ഒരു റിലിജൻ സുപ്പീരിയർ അല്ല ഇൻഫീരിയർ അല്ല റിലീജിയസ് ടോളറൻസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിലീജിയസ് ടോളറൻസ് വേണം ഹിന്ദുസ് മുസ്ലിംസിനെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യണം മുസ്ലിംസ് മറ്റേ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യണം സിക്കർ ടോളറൻസ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹൗ യു ടോളറേറ്റ് ഹവ് യു സക്രിഫൈസ് അതേസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അടിയേഴ്സ് റിലീജിയസ് മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റിലീജിയസ് മീൻസ് അഡ്ഹേറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ഈ മോർ എംഫസ് ടു ട്രൂത്ത് ആൻഡ് നോൺ വയലൻസ് വയലൻ്റ് ആയിട്ട് മറ്റേ ഒരിക്കലും പാടില്ല അതാണ് ഇ വാസ് അഗേൻസ്റ്റ് വാർ വാറിനെ മോർലി വാർ ഈസ് റോങ് സോ ഈ വണ്ട് ടു ഫോളോ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് നോൺ വയലൻസ് മഹാത്മാഗാന്ധി ഫേവേഡ് വാട്ട് ഇസ് കാൾഡ് ട്രൂത്ത് ആൻഡ് നോൺ വയലൻസ് ദാറ്റ് ഇൻസ് അഹിംസ ഇ വാസ് നോട്ട് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് കില്ലിങ്
ഡിസ്റ്റർബ് അതേഴ്സ് ഒരാളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്ന അജിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ അടിക്കോ പിടിക്കോ ചെയ്യുന്ന അല്ല അജിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിന് അപ്പൊ അതിന് ടൂ തൻ നോർമൈൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് യു മോർ എംപോസിബിൾ ടൂ തൻ നോർമൈൻസ് പിന്നെ നോർമൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞത് വയലൻസ് എന്താണ് ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ വയലൻസ് നോർമൈൻസിന് കാര്യം എന്താണ് ഒരു മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിലും ഗവൺമെന്റിനെ വി കെ നോട്ട് ക്വയേഴ്സ് ദ പീപ്പിൾ വയലൻസ് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ജയിക്കാൻ പോണില്ല വയലൻസ് കൊണ്ട് ഓൺലി വിൽ ലീവ് ടു ബ്ലഡ് ഷെഡ് വയലൻസ് ഓൺലി വിൽ ലീവ് ടു സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഇസ്യൂൺ നോൺ വയലൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നോൺ വയലൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് അത് കൂടുതൽ കാര്യം നിലനിൽക്കും സോ ഹി ദാറ്റ് വൈ ഹി ഫേവേർഡ് ഫോർ നോൺ വയലൻ്റ് മെത്തേഴ്സ് ട്രൂത്ത് ആൻഡ് നോൺ വയലൻസ് ഈസ് ദ വെപ്പൺ ഫോർ ടു അച്ച് ടു സോൾവ് മെനി സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് അപ്പൊ നോൺ വയലൻ്റ് മെത്തേഴ്സിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് പിന്നെ അപ്പൊ പിന്നെ വേറെന്താ വേറെന്താ പറഞ്ഞ മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞത് ഈ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ തിങ്കിങ്ങും ജസ് പറഞ്ഞത് ഒരു സമൂഹത്തില് പറഞ്ഞില്ലേ ആൾ ആർ ടു ബി ഈക്വൽ എല്ലാവർക്കും റൈറ്റ്സ് വേണം എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം എല്ലാവർക്കും ഒരേ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം ആൾ ആർ ആൾ ആർ ടു ബി ഈക്വൽ ഇൻ സൊസൈറ്റി ജനറലി ബി ബി കാർഡ് സൊസൈറ്റി സോ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്ലാസ് സൊസൈറ്റി ദർ ഇസ് നോ ക്ലാസ് ദർ ഇസ് നോ ട്രൈബർ ക്ലാസ് അത് ഇല്ല ആൾ ആർ ഈക്വൽ ആൾ ആർ ഈക്വൽ ഇൻ സൊസൈറ്റി ആൾ ഷുഡ് ബി ഗീവൺ ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻഡ് എവരുടെ ഹാസ് ടു ബി ഫിസിക്കലി ടു ഫിസിക്കൽ ലേബർ എല്ലാവർക്കും ഫിസിക്കൽ ലേബർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ലേബർ ചെയ്യാതെ ആരും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ലേബർ ഒരു ഇന്ന ലേബർ ചെയ്യേണ്ടത് അവൻ എങ്ങനെയാണ് ബ്രെഡ് അവൻ അവന്റെ ബ്രെഡ് ബ്രെഡ് വേണമെങ്കിൽ അവൻ ലേബർ ചെയ്യണം യു വാണ്ട് ബ്രെഡ് യു ആർട്ട് ലേബർ എന്നാണ് ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെഡ് വേണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് പഴിക്കണോ യു ഹാവ് ടു ലേബർ ഇൻ ദ ലേബർ ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ലേബർ ഇന്ന് ലാൻഡ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ആണല്ലോ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ലാൻഡ് ഓർ അതർ പ്ലേസ് യു ആർട്ട് ലേബർ ലേബർ ഇല്ലാതെ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എവരുടെ ഹാസ് ടു ടു ഫിസിക്കൽ ലേബർ ടു ഡു ഫിസിക്കൽ ലേബർ ടു കോമ്പൻസേറ്റ് സൈക്കോ ഫീസ് ബ്രെഡ് അവന് ആഹാരം വേണോ അവൻ പണി എടുക്കണോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എടുക്കാനുള്ള ജീവിതത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല സോ സോ ഈക്വാലിറ്റി വിൽ ബി ഈക്വാലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ സമാജത്തിൽ ഈക്വലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ യു ഹാവ് ഡെവലപ്പ് ദ ഈക്വൽ ഈക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഹി വാസ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് പണ്ടിപ്പ് കണ്ട പോലെ ഫെമിനിസ്റ്റിന് ഫെമിനിസ്റ്റ് തിങ്കർ ആയിരുന്നു പരിചയമായിരുന്നു ഹി വാസ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ജനറൽ ഈക്വാലിറ്റി നോ ദിസ് ഒരു പരിധി വരെ ലേഡീസിന് ഫീമെയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി കൊണ്ടുപോകുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധി വാസ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് വിമൻ എംപവർമെന്റ് ഇൻ പല കാര്യങ്ങളിൽ വിമൻ ആണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധി സോ ആക്ച്വലി ഹി വാസ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ദിസ് ഇൻ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്വിയർ ഹി ഫേവർ വാട്ട് ഇസ് കാൾഡ് സ്വരാജ് സ്വരാജ് മീൻസ് സെൽഫ് റൂൾ നമ്മൾ ഒരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ഒരാളെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിലുണ്ട് ഗാന്ധി പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് ദർ ഈസ് എവറി തിങ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ഫോർ ദ നീഡി ബട്ട് നോട്ട് ഫോർ ദ ഗ്രീഡി ഗാന്ധിയുടെ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ആണത് അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ദർ ഈസ് എവറി തിങ് ഫോർ ദി ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ഫോർ ദി ഇൻ ദ നേച്ചർ ഫോർ ദ നീഡി ആൻഡ് നോട്ട് ഫോർ ദ ഗ്രീഡി എന്ന അർത്ഥം എന്താണ് ോ ഏത് വ്യക്തികൾക്കുമോ ആവശ്യത്തിനുള്ള റിസോഴ്സസ് ഇവിടെ ഗിഫ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ബട്ട് നോട്ട് ഫോർ ദ greedy greedy means ek itra pora i is not satisfied 5 cent pora 10 cent ore ekkaru agane onnulla ee vetti pidikkadu ketti pidikkala kollathu oy idella kaanan pala appa greedy ki pora pora saanu illa greed nu artham da appa ee ee inequal aagum man becomes inequal unequal appa there is everything for the needy but not for the greedy na mahatmaadi varna appa endu onnana ipida ulla ipida ulla resource we have to manage with our own resources we have to manage our own this <laughs> our
സ്ത്രീകൾ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞത് സെൽഫ് ഇറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് സെൽഫ് റൂൾ ഓർ സ്വരാജ് മഹാത്മാന്ധി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിന് ആയിട്ടാണ് പിന്നെ മഹാത്മാന്ധി പറഞ്ഞത് ഗാന്ധി പറയുന്നത് ഇന്ത ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഹി കാൾഡ് we want democratic democracy democracy to be effective he he says that it, it has to be decentralized the decentralization adana democracy ana this ramarajyam ramaraj or this swaraj nalla oru principle undu ella ella village is the backbone of the of the, of the whole society yed rashtra vanchi village ana ende ethom backbone aayittulla a village should be self sufficient village ulla self sufficiency venum village to develop in the self sufficient way all have to work in the village all have to do some work in the village then only we can we can live to the development activities so naturally village um, nature has gifted with uh, all kinds of uh, resources we have developed the resources we have to serve the resources and we will be self sufficient for the resources this this padwand uh, he this uh, he has given a idea of what is called gram swaraj സ്വരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വരാജ് എന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറിയാണ് സ്വരാജ് സെൽഫ് റൂൾ ഓർ സെൽഫ് എന്ന് പിന്നെ ഗ്രാമത്തിൽ ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ വില്ലേജ് വില്ലേജ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് യൂണിറ്റ് വില്ലേജ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സ്വരാജ് പിന്നെ ഗ്രാമ സ്വരാജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രാമം ഒരു വില്ലേജ് ഷുഡ് ബി ഇസ് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻറ്റ് വില്ലേജ് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും സ്വരാജ് ഇംപ്ലൈസ് ഡെമോക്രസി ടു ബി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഡെമോക്രസി യു വാസ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ഡെമോക്രസി ടു ബി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ആൾ ഹാവ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ഗാന്ധി ഇസ് ഗാന്ധി പറയുന്നത് If you are independent, if you are independent, you will have to work with the resources available in the society, available in the village. So, this uh, is available in the society. This is available in the village. So, this is why Gandhi, in uh, the 1950s, in the 18th century, in the 19th century, in the 19th century, in the 19th century, ഇങ്ങനെയുള്ള റവല്യൂഷനൊക്കെ എതിരായിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി എസ്പെഷ്യലി ഇൻഡസ്ട്രി റവല്യൂഷൻ എസ്പെഷ്യലി ദെക്നോളജി ഇ വാസ് നോട്ട് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ഹയർ ടെക്നോളജി ഇൻഡസ്ട്രി വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ വലിയ 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 സ്ഥാപനം വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇ വാസ് നോട്ട് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ബിക്കോസ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ വിൽ ലീവ് ടു അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് മഹാത്മാഗാന്ധി അങ്ങനെയാണ് പ്രയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇഫ് യു പ്രൊഡ്യൂസ് മാസ് ബൈ ടെക്നോളജി ലൈക്ക് വാട്ട് യു സീൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഓർ ജർമ്മനി ഓർ ഫ്രാൻസ് ഓർ അമേരിക്ക ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റം പോലുള്ള സിസ്റ്റത്തില് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വിൽ ലീവ് ടു അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് അത് അത് പാടില്ല നോട്ട് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് എനി ഓഫ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഹയർ ഇൻഡസ്ട്രി ഹയർ കൈൻഡ് ഓഫ് ടെക്നോളജി ടെക്നോളജി പാടില്ല എന്ത് വേണം ടെക്നോളജി വേണം സ്മോൾ കൈൻഡ് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്പിന്നിങ് ബെൽ സ്പിന്നിങ് മിൽ സ്പിന്നിങ് മെഷീൻ അങ്ങനെ പോലുള്ള ടെക്നോളജി മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടെക്നോളജി വില്ലേജ് പഞ്ചായത്ത് ജസ്റ്റ് ടു വില്ലേജ് റിപ്പബ്ലിക് to create a participatory model of democracy and also escape this route to avoid western industrialization uh, industrialization is right is right industrialization will lead to unemployment more industrialization will lead to unemployment so, so uh, gram swaraj nu parayunnathu it will be it will become self sufficient the, uh, to promote self sufficiency he, provi- he gave the idea of what is called gram swaraj uh, and providing material conditions for fulfilling the needs of individual enhanced elements of self sufficiency and a self respect and pride adu appa gram swaraj aanu innathe ee idu vandu gram gandhi avaru pari pari vare innu kaanunnayittulla panchayat rajineyum ee nagarpalika billum pass aakanayittu ee annu undayittunnayum pinnu gandhi and principles vechittaanu part 4 ile pinnu constitution part 4 ile direct principles set policy vandu korchu principles gandhi principles aanu adinu andu base aanu gandhi ayoyila base il aanu gram swaraj inde base il aanu innu kaanunnayittulla this PRIs, Panjata Institutions, Three Types of System of Panjata Institutions, Decentralization of the uh, Administration of Panjata, Gandhi had a base in the Gandhi and he had a base in the Gandhi. So Gandhi has contributed to, to the process of decentralization in, the, in India and many, especially in our country. So the notion of decentralization marks the culmination of Mahatma Gandhi's experiment with truth and non-violence in various aspects. So this is... Uh, <coughs> ാണ് ഗാന്ധിയുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഗേവ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ ഈ ഗേവ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് സ്വരാജ് യു കുഡ് നോട്ട് ടേക്ക് ഫ്രം അതേഴ്സ് യു യു മാനേജ് വിത്ത് യുവർ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് യു വാസ് നോട്ട് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് നോട്ട് ഇൻ എനി കൈൻഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇക്വാലിറ്റി ടു ബി ഓൾ ആൻഡ് ദർ ഇസ് ദിസ് ഒരു പരിധിവരെ ഹി വാസ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ക്ലാസ് ലെസ് സൊസൈറ്റി ദർ ഇസ് നോ ക്ലാസ് ഒരു സൊസൈറ്റി ക്ലാസ് പാടില്ല ക്ലാസ് സൊസൈറ്റി വാട്ട് മാസ് ടോൾഡ് സൊസൈറ്റി ക്ലാസ് ക്ലാസ് സൊസൈറ്റി 
അങ്ങനെ ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് മറ്റേ ഗാന്ധിയും പറഞ്ഞോണ്ട് ഇപ്പൊ ഗാന്ധിയും മാർക്സുമായിട്ട് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഏകതയുണ്ട് പിന്നെ കാൾ മാർക്സ് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞേ ദ ലാസ്റ്റ് വെൻ ദ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് വിൽ പോളിറ്റ വിൽ ബിക്കം ഡിക്റ്റേറ്റർ ദർ ഈസ് നോ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു പരിധി വരെ നമ്മുടെ മഹാത്മാന്ധി പറഞ്ഞ അത് തന്നെയാണ് മഹാത്മാന്ധി പറഞ്ഞത് അത്രയും സ്ട്രോങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മഹാത്മാന്ധി നെവർ ടോൾഡ് ഇൻ എ വെരി വെരി സ്ട്രോങ് വേ മഹാത്മാന്ധി പറഞ്ഞത് ഈ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത് ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ഫോർ എ സ്റ്റേറ്റ് ആ മെക്കാനിസിന്റെ ആവശ്യമില്ല വൈ വെൻ ആൾ ആർ ഈക്വൽ വെൻ ദർ ഈസ് നോ ക്ലാസ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ആവശ്യം കുറവാണ് പക്ഷേ മഹാത്മാന്ധി പറയണ്ട വെൻ പീപ്പിൾ ആർ ലിവിങ് people have to live in a moral and religious life moral and our this dharmic life jeevikanengile state inde or pindana venam adu kondu mathram state venengile aga state le vendana parcha irikku athu state inde avashyam illu parney so uh, uh, he says that there is no need for classes there is no need for state also but state namukku petta nirthu kalan pattilla avaru 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 mechanism thine ആ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലോസ് റൂള് അങ്ങനെ ഒരു മെക്കാനിസം എടുത്തു പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറെ കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ജീവിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അവരുടെ ഈവൻ ടു ടു സ്പിരിച്വലൈസ് ഈവൻ ടു ദിസ് അപ്ഹോൾഡ് ദയർ മോറൽ ലൈഫ് ആൻഡ് അതർ തിങ്സ് അഹിംസ നോൺ വയലൻസ് എല്ലാം വേണമെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പോലുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു റൂൾ ബട്ട് അപ്പൊ കാൾ മാസും ഈ ഗാന്ധിയുമായിട്ട് പല വിധത്തിലുള്ള ഇതുണ്ട് കമ്പാരിസൺ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കാൾമാർസ് പറഞ്ഞു ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ഫോർ എ ക്ലാസ് ക്ലാസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ഗാന്ധിയും അതിനെ പറഞ്ഞു കാൾമാർസ് പറഞ്ഞു ദ സ്റ്റേറ്റ് വിതറവേ അത് ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് മാർസിന്റെ ഐഡിയോളജി വരുന്നത് മഹാത്മാന്ധി പറഞ്ഞത് ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ഫോർ എ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല അനാർക്കിസം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയ വാഴി അനാർക്കിസം വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഗാന്ധിയെ പലരും അനാർക്കിസം എന്നുള്ളൊരു അനാർക്കിസം അറിയാം എന്താണെന്നറിയാമോ അനാർക്കിസം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അറിയാൻ പറ്റും അനാർക്കി അനാർക്കിസം അതൊരു ഐഡിയോളജി ആയിരുന്നു ചില കാലഘട്ടങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡിയോളജി ആയിരുന്നു സ്റ്റേറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല സ്റ്റേറ്റ് ജനങ്ങളെ ഇഷ്ടം പോലെ ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയോളജി ആയിരുന്നു അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് വന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ മുകളിലൊരു കൺട്രോൾ ആവും അത് പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഏരാണെന്നൊരു ഐഡിയോളജി ആണ് ഒരു പരിധി വരെ ഗാന്ധി വാസെ അനാർക്കിസ്റ്റ് ഒരു പരിധി വരെ പക്ഷെ അനാർക്കിസ്റ്റ് ഗുഡ് പർപ്പസ് പീപ്പിൾ ഷുഡ് ബി ഇവ ആൾ വിൽ വർക്ക് ടുഗദർ ആൾ ഹു ആൾ ആർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ആൻഡ് നോൺ വയലൻസ് ആൾ ആർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് അഹിംസ ആൾ ആർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഈക്വൽ വർക്ക് ഈക്വൽ ഷെയർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് അതാണ് ഗാന്ധിയൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സ്വരാജ് ആൻഡ് സെൽഫ് റൂൾ സെൽഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് ആൾസോ ഗ്രാം സ്വരാജ് ആ ഒരു സൊസൈറ്റി വന്നാൽ ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ഫോർ എ അതാണ് ഗാന്ധിയൻ അപ്രോച്ച് ടു വേഴ്സ് സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനിയും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ജസ്റ്റ് കാൾ മീ ഓർ കോണ്ടാക്ട് മീ ഐ വിൽ ഗീവ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഐ ടോൾ ജസ്റ്റഡേ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് പറഞ്ഞുതരാം ഇരുപത്തൊമ്പത് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല വി ആർ നോട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ഫോമൽ ഫോമൽ സ്കൂളിംഗ് ഓർ കോളേജ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാം പഠിക്കരുതെന്നുള്ള എല്ലാം പഠിക്കണം നിങ്ങൾ പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ യു റീഡ് ആൾ ദ completely as a whole what are the things available in your textbook pinide ningal you come to the this um da paraya nani parayan povunnadayittulla topics ningal eduthu vekka ningal krithyamayitte eduthu vekka adu padikka etho important ait padikka adu examination varaya ningal ningal help cheyyu so i will give some some important topics it will be helpful for me helpful for you appa nan parayamana topics idile first edu paper aayalum aa first part nu korthu question varum appa political theory de importance of political theory political theory ide endukka varunathu for example all concepts of political life social political life other than political theory the classification traditional political theory then classical political theory greek more all that then modern political theory appa a oru first part 
ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ശരിയായിട്ട് പഠിക്കുക അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്തായാലും ഏത് പേപ്പറായാലും ശരി ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് ആരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വഴിയില്ല അപ്പം ദേവി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ട്രിപ്പാണ് സുവറിൽ ദേവി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൺ പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി ആ പൊളിറ്റിക്കലിൻ്റെ എല്ലാ എല്ലാ ആശുപത്രിയും പഠിച്ചേക്കുക ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ആ യൂണിറ്റ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എഴുതിക്കൂടും പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറിയുടെ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വഴിയില്ല ചോദിക്കും അത് ചോദിച്ചാൽ പല അതിൽ നിന്ന് പലതും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡെമോക്രാസി ആൻഡ് ലിബർട്ടി ഈക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഈക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ലിബർ റൈറ്റ്സ് ഡ്യൂട്ടീസ് ലിബർട്ടി ഈക്വാലിറ്റി അത് ഏറ്റവും ഇത് നാല് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നാല് റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് റൈറ്റ്സ് ലിബർട്ടി ഈക്വാളിറ്റി ഇത്രയും പഠിച്ച് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം റിലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ലിബർട്ടി ആണ് ലിബർട്ടി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ലിബർട്ടി പഠിക്കേണ്ടിരിക്കുന്നത് സൊ സെക്കൻഡ് പോട്ട് ടോപ്പിക്കായിട്ട് യു സ്റ്റഡി ലിബർട്ടി ലിബർട്ടിയുടെ അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പണൻസ് ജെ എസ് മിൽ ഹിസ് ഫാദർ ജെയിംസ് മിൽ പിന്നെ ലിബർട്ടി ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറിയിൽ കൊണ്ടുവന്നതായിട്ടുള്ള ജോൺ ലോക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഹോപ്സ് ഇതെല്ലാം ഇവരുടെ ഇത് ലിബർട്ടി പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം പറയാം ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ബേസിക്കായിട്ട് പറയാം എന്ത് എഴുതുമ്പോഴും എന്ത് റേറ്റ് എസ് എ യു ഗിവ് എ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മീൻസ് ഒരു പാഗ്രാഫ് കൊടുക്കുക അപ്പം ആ പാഗ്രാഫ് ഇപ്പം ലിബർട്ടി ആണെങ്കിൽ ആ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ലിബർട്ടി എ തേക്കൺ ഫ്രം ദ വേഡ് ലിബർ മീൻ ഫ്രീഡം അപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രീഡം ഇറ്റ് ഹാസ് ഇസ് ബിഗിനിങ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദി ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ വിച്ച് വാസ് ഫോർട്ട് ഇൻ ഫ്രാൻസ് അഗേൻസ്റ്റ് ദ ബുർബോൺ കിങ്സ് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ടു അച്ചീവ് ദ ഐഡിയാസ് ഓഫ് അത് അത്ര രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു പിറ്റി ബന്ധം മാർക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനും ലിബർട്ടി ആ ഒരു ബന്ധം പറയാൻ തന്നെ നിങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങളെ ബുക്ക് വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അമ്പത് ശതമാനം മാർക്കിൽ ഇരുപത് പത്ത് മാർക്ക് ഒക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ലിബർട്ടി എഴുതുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഭാഗ്യ കാര്യം പിന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതുക ആ ഇത് വാസ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ബൈ ഓൺ ജോൺ ലോക്ക് ഹു ഹാസ് നാച്ചുറൽ നാച്ചുറൽ ഹു ഹാസ് ഇത് ഫാദർ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്സ് ആർഗ്യൂഡ് ഫോർ ത്രീ റൈറ്റ്സ് ഇറ്റ് ലൈഫ് ലിബർട്ടി ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പം തന്നെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് മാർക്ക് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീണ് കിട്ടി അപ്പോൾ ആ എപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എഴുതുക പിന്നെ എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെയും എസ്പെഷ്യലി പറയാൻ പോകുന്ന കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു തിങ്കേഴ്സ് ഉണ്ട് തിങ്കേഴ്സിൻ്റെ പേര് മറക്കരുത് ഇപ്പോൾ ലിബറലിസം പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഐഡിയോളജി പറഞ്ഞു അതോറിറ്റി പറഞ്ഞു അതോറിറ്റി അതോറിറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മാസ്ബറാണ് അതോറിറ്റിയെ പറ്റി കൂടുതൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ മാസ്ബറിൻ്റെ പേരോടെ വരണം നിങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് അതാണ് വലിയ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ബുക്ക് പഠിച്ചതിനുള്ളതിന് തെളിവാണത് അതിനുള്ളൊരു ഒരു ട്രിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാണ് ഏത് കോൺസെപ്റ്റ് എഴുതുമ്പോഴും ആ ആ കോൺസെപ്റ്റ് ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെ ക്ലാസിക്കൽ തിങ്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ വർക്കരുത് ഇപ്പോൾ ലിബർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ആ ജോൺ ലോക്ക് അതുപോലെ ജെ എസ് മില്ല് ജെയിംസ് മില്ല് ഹിസ് ഫാദർ ജെയിംസ് ഹിസ് ജെ എസ് മില്ല് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോൺ ലോക്ക് റൂഷോ ഇതൊക്കെ പറയാം ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ ലിബർട്ടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ വേറൊരു ഇമ്പോ വേറെ ഇതാണ് ജസ്റ്റിസ് ജസ്റ്റിസിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റോൾസ് തിയറി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് അത് എല്ലാം ഇപ്പോഴും കോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ഇതാണ് ആരും അത് പറയാറില്ല ജസ്റ്റിസ് തിയറീസ് ചോദിക്കും റോൾസ് തിയറി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റോൾസ് തിയറി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം എന്താണ് പല ഇന്നുള്ള അതുങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾ പറയണം ഇപ്പം എം എ ആകുമ്പോൾ അത് പറയേണ്ടി വരും വെറുതെ കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ അതിന് ക്രിറ്റിസം കൂടി പറയണം ജോൺ തിയറി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് റോൾസ് തിയറി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ജോൺ റോൾസ് തിയറി ജസ്റ്റിസ് ആളുടെ പേരാണ് ജോൺ റോൾസ് അതിൻ്റെ ബുക്കിൻ്റെ പേരാണ് തിയർ ജസ്റ്റിസ് അത് അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ
ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ തന്നെ ഒരു പോളിസി എടുക്കാൻ പോകാന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആ പോളിസിക്ക് കാരണമായിട്ട് ഇതിൽ ഇൻപുട്സ് വരും ഇൻപുട്സ് എന്താണ് പേപ്പറിലും മറ്റുള്ള മാസികളിലും സെമിനാറുകളിലും ഡിസ്കഷൻ വരുന്നതായിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് വരും ഈ പേപ്പറിലും ന്യൂസ് പേപ്പറിലും മാസികളിലും ജേണലുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ സെമിനാറുകളിലും വരുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഇന്റലക്ച്വൽ ഫൗണ്ടേഷനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ബേസ് ആയിട്ട് വന്നതാണ് വന്നതാണ് ജോൺ തിയറി ഓഫ് ജോൺ റാസ് തിയറി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് എങ്ങനെ ഈ ജസ്റ്റിസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ട് വരാം അപ്പൊ ആ റോൺ തിയറിയുടെ മെയിൻ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ജസ്റ്റിസ് വെറും ജസ്റ്റിസ് അല്ല ജസ്റ്റിസ് ടു ബി ഗീവൺ ടു ആൾ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഇത് കൊണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ജസ്റ്റിസ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യ പോലെ കൺട്രികളില് റിസർവേഷൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പൊ റോൾ തിയറി ജസ്റ്റിസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജോൺ റോൾ തിയറി ജസ്റ്റിസ് വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സോവറിനിറ്റി സോവറിനിറ്റി പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകം പറയാനുള്ള രണ്ട് ഐഡിയ ആണ് ഒന്ന് ഓസ്റ്റിൻ തിയറി ഓഫ് സോവറിനിറ്റി ഓസ്റ്റിൻ്റെ ആണ് ആദ്യം സോവറിൻ്റെ തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് ഓസ്റ്റിൻ തിയറി ഓഫ് സോവറിനിറ്റി മോണിസ് തിയറി ഓഫ് സോവറിനിറ്റി സോവറിനിറ്റിയിലും തിയറി ഓഫ് സോവറിനിറ്റി ഓഫ് ഓഫ് ജോൺ ഓസ്റ്റിൻ ഫ്രം ഇംഗ്ലണ്ട് പിന്നീടാണ് എന്ത് വന്നത് പോലീസം വന്നു പോലീസ് തിയറി അത് കാര്യമായിട്ട് ചോദിക്കില്ല അതായത് ജോൺ ഓസ് തിയറി തിയറി ഓഫ് സോവറിനിറ്റി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തിയറി ഓഫ് സോവറിനിറ്റിയിൽ ജോൺ ഓസ്റ്റിൻ ജോൺ ഓസ്റ്റിൻ തിയറി ഓഫ് സോവറിനിറ്റി ബിഗാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ജോൺ ഓസ് തിയറി ഓഫ് സോവറിനിറ്റി ചോദിക്കാം പിന്നെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ സിവിൽ സൊസൈറ്റി വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡെമോക്രാസിയുടെ എക്സ്പാൻഡ് ശേഷം ഡെമോക്രാസി വെൻ ഡെമോക്രാസി ഹസ് എക്സ്പാൻഡ് ദ നോഷൻ ഓഫ് സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഹസ് ബിക്കം വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് സൊസൈറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞേ ഏ ബിഡ് ബി ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ദ പീപ്പിൾ പീപ്പിൾ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ സ്റ്റേറ്റ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പൊ ആ സ്റ്റേറ്റിനും പൗരന്മാർക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഒരു മീഡിയമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു 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 റോളുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് വേണം എന്നാലേ ഇത് വിൽ ഹാവ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആ സ്റ്റേറ്റിനോ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ജനങ്ങൾക്കൊരു ഒരു വിശ്വാസം വേണമെങ്കിൽ വിശ്വാസം വേണമെങ്കിൽ ഇവരുടെ കൂടി ഹെൽപ്പ് വേണം ജനങ്ങളുടെ പല ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പല പോളിസീസും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പല സുപ്രീം കോടതിയുടെ പല ജഡ്ജ്മെൻറ്റും ജനങ്ങളുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പല 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 ഓർഡറുകളും എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ആ പോഷൻ എടുത്തതിൻ്റെ തല ദിവസം ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഫ്രം സുപ്രീം കോർട്ട് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഡൈവോഴ്സ് കേസ് ഞാൻ ആ എടുത്ത ദിവസത്തിൻ്റെ തല ദിവസം അത് പറഞ്ഞ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഞാൻ ഈ പോഷൻ എടുത്തതിൻ്റെ തല ദിവസം ഒരു ജഡ്ജ്മെൻ്റായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഡൈവോഴ്സ് എന്നുള്ള പരിധി കുറയ്ക്കണം സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു ഡൈവോഴ്സ് കേസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ദമ്പതികൾ ദ വൺ ഡോട്ട് വാണ്ട് ടു ലീവ് ടു ഗുദർ ദ വൺ ഡൈവോഴ്സ് അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇത്രയുള്ളൂ ഞാൻ ഒരു ജൂസ് പ്രൂഫ് അല്ല എന്നാലും ആറു മാസത്തെ പരിധിയുണ്ട് ആറു മാസം ദേ ഹാവ് ടു വെയ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത് ദേ ഹാവ് ടു വെയ്റ്റ് നാല് ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ആ പരിധി എടുത്തു കളഞ്ഞു ആര് എടുത്തു കളഞ്ഞു സുപ്രീം കോടതി കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച ഒരു ഏഴ് ദിവസം മുമ്പ് ഈ പതി എടുത്തു കളഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഒന്നും എല്ലാവരും വായിക്കില്ല നമ്മൾ എത്ര ഇത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടുള്ള കാലപരിധി ആറുമാസം വേണമെന്നുള്ള സുപ്രീം കോടതി എടുത്തു കളഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല എങ്ങനെ മനസ്സിലാവണേ ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പ്രൊഫസേഴ്സോ ഏതെങ്കിലും ലീഗൽ ലീഗലിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ജൂറിസ്റ്റോ ന്യൂസ് പേപ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സെമിനാർ നടത്തുക അങ്ങനെ അവരേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിനെന്ത് വേണം ഒരു സിവിൽ സൊസൈറ്റി വേണം അപ്പൊ അവർ ആ സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതൊരു കാര്യം പിന്നെ വേറൊരു ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ പറഞ്ഞത് അതോറിറ്റി പവർ ആൻഡ് അതോറിറ്റി രണ്ടും കൂടി ചോദിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷെ അതോറിറ്റി ഇപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല സോ അതോറിറ്റി ഇസ് എ വെരി
what is called is a, a customs and traditions eh? good example is from tribal society tribal society prum if you go to the remote tribal societies in a, in a, in orissa anaman gobi islands himachal pradesh evade kan what the tribal school all the tribal sunday ellathu undu kerala undu but kerala il athra onum common illa undu kerala ipo kerala ipo if you go to vayanad or if you go to lembur avade ka namukku kaanan pattum oru parithi vare tribal authority pinne endana charismatic charismatic authority nan parnjille and so or all leaders mahatma gandhi charisma of that person testimony ability pinne third one is എങ്ങനെ പോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാണ്ടിരിക്കില്ല ക്ലാസിക്കൽ ലിബറലിസം നെഗറ്റീവ് ലിബറലിസം പോസിറ്റീവ് ലിബറലിസം ദാറ്റ് ഈസ് എലിസാഫർ തിയറി ആ ഒരു ഏരിയ എന്ന് എന്തായാലും ആൻ വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് രണ്ടൊന്നും രണ്ടും ഒന്ന് രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വഴിയില്ല എന്തായാലും ചോദിക്കും പഠിക്കാൻ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ലിബറലിസം ആൻഡ് വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഏരിയ ആണ് ലിബറലിസ് അപ്രോച്ച് ലിബറലിസ് അപ്രോ അവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ജോൺ ലോക്ക് ബന്ദാം ജോൺ ലോക്ക് മൊണ്ടസ്റ്റു ദിസ് പിന്നെ സോറി ലിബറൽസ് എഴുതുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ലോക്ക് ഓപ്സ് ലോ കുറൂഷോ ബെൻഡാം ജയസ് മിൽ ജെയിംസ് മിൽ ഇവരൊക്കെ നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം പിന്നെ വെൽഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്റ്റേറ്റ് വിച്ച് റീപ്ലേസ് ദ ലിസാഫിയർ തിയറി ലിസാഫിയർ തിയറിയെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലിസാഫിയർ തിയറിയിലെ യൂണിവേഴ്സിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് വിത്ത് ഗവേൺസ് എ ലീസ്റ്റ് അതാണ് ലിസാഫിയർ തിയറി അതിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് വന്നതാണ് പിന്നീട് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം ആദ്യം വന്നത് ബിസ്മാർക്കാണ് വന്നത് ഇൻ ജർമ്മനിയിൽ ബിസ്മാർക്ക് ദ ചാൻസൽ ഓഫ് ജർമ്മനി എയ്റ്റി സെവൻറ്റി വണ്ണിൽ ആ ബിസ്മാർക്ക് അല്ല മറ്റേ ബിസ്മാർക്ക് ബാസ് ബിസ്മാർക്ക് ബാസ് ചാൻസൽ ഓഫ് ജർമ്മനി എയ്റ്റി സെവൻറ്റി വൺ അയൺ മാൻ ഓഫ് ജർമ്മനി ആ അതെ അതെ ആ ആ ബിസ്മാർക്ക് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻറ്റി വണ്ണിലെ ബിസ്മാർക്ക് ചാൻസൽ ജർമ്മനി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നീട് അത് അത്ര ഇതായില്ല പിന്നീട് അത് കൂടുതൽ വെൽഫെസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രബലമായത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് കമ്മീഷൻ അതിന്റെ ബേസിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സിസ്റ്റത്തില് ഇംഗ്ലീഷ് പോളിറ്റിക്സ് സിസ്റ്റത്തില് ഇംഗ്ലീഷ് സമൂഹത്തില് ഈ ആർഷുഡ് ബി ഗിവൺ റൈറ്റ്സ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓർ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സമൂഹത്തില് പല വർക്ക് പല വർക്കേഴ്സിനും പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായില്ല നോ സെക്യൂരിറ്റി ഫോർ ദം നോ ഇൻഷുറൻസ് ഫോർ ദം നോ മെഡിക്കൽ ബെനിഫിറ്റ് ഫോർ ദം അപ്പൊ ഫ്രീ മെഡിക്കൽ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഫ്രീ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് സമൂഹത്തില് ബേസിക് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷനും ഉണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഫുഡും ചെൽട്ടറും കുറച്ചും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്തും എഡ്യൂക്കേഷനുമാണ് അതാണ് സോഷ്യൽ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് കമ്മിങ് ഇൻ സോഷ്യൽ സെക്ടർ ഇൻ ദിൻ ഗവൺമെന്റ് സ്കീം ഹെൽത്തും എഡ്യൂക്കേഷൻ സോഷ്യൽ സെക്ടർ വരുന്നത് അപ്പൊ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷനും ഫ്രീ ഹെൽത്ത് ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രീ മെഡിക്കൽ കെയർ ഫ്രീ ഇൻഷുറൻസ് ഇതെല്ലാം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വന്നത് രണ്ടും ഇതാണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റിന് കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് കൂടുതൽ ഫംഗ്ഷൻസ് കൂടി ആണ് വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഹാത്ത് ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ അഫയേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഇൻ ഓൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഫ്രം ബർത്ത് ടു ഡെത്ത് ഫ്രം ക്രാൻ ടു ഗ്രേവ് ജനം മുതൽ മുതൽ മരണം വരെ സ്റ്റേറ്റിന് സ്റ്റേറ്റ് ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതാണ് വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ദാർ ഗവൺമെന്റ് വാസ് ദ ബെസ്റ്റ് വിത്ത് ഗവേൺസ് എ ലീസ്റ്റ് ഏറ്റവും കുറവ് ഭരണം ദാറ്റ് ഇസ് എലിസാഫെയർ തിയറി ഇന്നോട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലിബർട്ടി ആൻഡ് ദേവ ദേവ ഗിവൺ ഫ്രീഡം ആ ഒരു ലൈറ്റിൽ ആ ഒരു വെളിച്ചത്തിലാണ് പിന്നീട് ഈ ക്യാപിറ്റലിസം ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആളുണ്ടായത് ക്യാപിറ്റലിസവും എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാത്രമല്ല ന്യൂമറസ് വോളണ്ടറി ഏജൻസീസ് വോളണ്ടറി ഓർഗനൈസേഷൻസ് നോ എൻ ജി ഓസ് നോൺ ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉത്ഭവം എന്നത് ഈ ലസാഫെ തീരുടെ ബേസിലാണ് പിന്നീട് ഈ വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം വന്നായിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റലിസം ഇനിക്വാലിറ്റി വന്നു ഇനിക്വാലിറ്റി വന്ന പല പല കമ്മ്യൂണിറ്റീസും അവരുടെ അവരുടെ ബേസിക് തിങ്സ് കിട്ടാതെ വന്നപ്പോഴാണ്
സോഷ്യലിസം ശരിക്കും കാൾമാസ് പറഞ്ഞു അതുള്ളൂ അതിനുമ്പ് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് ഫാബിയൻ സോഷ്യലിസം റൂഡിമെന്ററി ആയ ഫോമിലി ഫാബിയൻ സോഷ്യലിസം സിൻഡിക്കലിസം ചെയ് സോഷ്യലിസം ഡെമോക്രറ്റിക് സോഷ്യലിസം ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും ഇറ്റ് വാസ് കാൾമാസ് ഗീവൺ ദ സയന്റിഫിക് അപ്രോച്ച് സയന്റിഫിക് സോഷ്യലിസം ഓർ കമ്മ്യൂണിസം അപ്പൊ ആ ആ സോഷ്യലിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് കാൾമാസിനെ പറ്റി പക്ക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പാണ് എന്തായാലും കാൾമാസ് പഠിക്കാണ്ട് പോരുത് കാൾമാസിനെ പറ്റി ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പാണ് കാൾമാസ് ഓർ സോഷ്യലിസം പറ്റി രണ്ട് ഒരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ അത് പഠിക്കുക പിന്നെ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച മൾട്ടി കൾച്ചറലിസം ദെൻ ഫെമിനിസം ഗാന്ധിയൻ ഫിലോസഫി ഗാന്ധിയൻ ഫിലോസഫിയൻ മാസ് ഫിലോസഫിയും തമ്മിൽ കുറച്ച് കമ്പാരിസൺ ഉണ്ട് എന്താണ് ഗാന്ധിയും വാസൻ ആൾസോ ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ക്ലാസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി മാർസ് ആൾസോ വാസ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ക്ലാസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി മാർസ് പറഞ്ഞു ദർ ഈസ് നോൺ ഇഡ് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ് ഗാന്ധി അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ആവശ്യമില്ലാതുള്ള ഒരു ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിരുന്നു പക്ഷെ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും ശരിയായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അത് വരാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷെ അപ്പൊ ഇത്രയും പാർട്സ് നിങ്ങളെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം നിങ്ങൾ പറയാം പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് പിന്നെ എല്ലാം പഠിക്കുക പിന്നെ ലിബർട്ടി ലിബർട്ടിക്ക് ജസ്റ്റിസ് എസ്പെഷ്യലി ദ റോൾസ് തിയറി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ജോൺ റോൾസ് തിയറി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് സോവറിനിറ്റി ഓസ്റ്റൻ തിയറി ഓഫ് സോവറിനിറ്റി ആൻഡ് പൊളിറ്റിസം പിന്നീട് സിവിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയും അവിടെ ചിലപ്പോൾ എൻ ജി ഒ സി ചോദിക്കും ബട്ട് ഇത് റോൾ ഓഫ് എൻ ജി ഒ എസ് ചോദിക്കാം സിവിൽ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ മിഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദി അതിൻ്റെ സൊസൈറ്റി കാട് സിവിൽ സൊസൈറ്റി ദെൻ അതോറിറ്റി ചോദിക്കാം അതോറിറ്റി വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ വിധത്തിൽ ചോദിക്കാം ഡോമിനേഷൻ ചോദിക്കാം ഡോമിനേഷൻ മീൻസ് അതോറിറ്റി ഹൂ ഡോമിനേറ്റ്സ് ഓവർ ദ ഇൻ ത്രീ വെയ്സ് വൺ ട്രഡീഷണൽ ഡോമിനേഷൻ ചാർജ്മെൻ ഡോമിനേഷൻ ആൻഡ് ലീഗൽ ഡയറക്ഷണൽ ഡോമിനേഷൻ അതെല്ലാം ഡോമിനേഷൻ ആണോ അതൊക്കെ ലീഗൽ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ഡോമിനേഷൻ തന്നെയാണ് ഡോമിനേഷൻ തന്നെയാണ് അത് സൈക്കോളജിക്കൽ ഡോമിനേഷൻ വന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും അപ്ലി ഉള്ളത് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ആൾസ് ഡോമിനേഷൻ സോ പിന്നെ വെൽഫെയർ ലിബറലിസം പക്ക ആയിട്ട് ലിബറലിസം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ലിബറലിസം ക്ലാസിക്കൽ ലിബറലിസം ചോദിക്കാം മോഡേൺ ലിബറലിസം ചോദിക്കാം പിന്നെ വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് സോഷ്യലിസം കാൾ മാസ് മൾട്ടി കൾച്ചറലിസം ഫെമിനിസം ഗാന്ധി ഫിലോസഫി ഇതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം പഠിക്കണം നിങ്ങൾ ഒന്നും പഠിക്കാൻ വിട്ടുപോരുത് ഇത്ര മാത്രം പഠിക്കരുത് ആദ്യം എല്ലാം വായിക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ഒരു വായന വായിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോർഷൻസ് ഒന്നും കൂടി സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് വായിക്കുക ഇതാണ് വാട്ട് ഇസ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടു സേ നാച്ചുറൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് പിന്നെ ഐഡിയോളജീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഐഡിയോളജീസ് അതിന് ഇതൊക്കെ ഐഡിയോളജി പല വിധത്തിൽ പറയും ഐഡിയോളജീസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പറയും പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജീസ് എന്ന് പറയും പിന്നെ അതുപോലെ വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല സാറെ അതുപോലെ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ തിങ്കേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ കൊട്ടേഷൻ അപ്പാടെ എഴുതണോ അതോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിലെഴുതിയാണ് കൊട്ടേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ എഴുതണം അവര് അക്കോർഡിംഗ് ടു എഴുതിയാൽ കൊട്ടേഷൻ കോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അക്കോർഡിംഗ് ടു ആ ഞാൻ പറയാം കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ബുക്കിന്റെ <laughs> 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 ബുക്കിന്റെ പേരും ആളുടെ പേരും തിങ്കറുടെ പേരും ഈ ഒരു എഴുതിയത്തിന്റെ പകുതി കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോ ഈ വായിക്കും ഫസ്റ്റ് വായന വായിക്കൂലേ അപ്പൊ ഓരോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൺസർവേറ്റി ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല കൺസർവേറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണ്ട് കൺസർവേറ്റിസം കൺസർവേറ്റിസം പറഞ്ഞാൽ ഐഡിയോളജി ഇൻ വിറ്റ് ദ പീപ്പിൾ ആർ ഗിവിംഗ് മോർ എംഫസിസ് ടു പ്രാക്ടീസസ് ആൻഡ് ട്രഡീഷൻസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് ആ എന്നുള്ളത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അധികം തിങ്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എറ്റ്മെൻറ്റ് ബർക്ക് ഇംഗ്ലണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് മാർക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നറിയാം ബർക്കാണ
അങ്ങനെ പഠിക്കണം നമ്മൾ അപ്പോൾ അപ്പൊ ഹെഗലിന്റെ ബുക്കിന്റെ ഹെഗലിന്റെ ഇതിന്റെ പേര് മെറ്റീരിയലിസം കാൾമാസ് മെറ്റീരിയലിസം കാണാൻ അതിന്റെ ബുക്സിന്റെ പേര് ബുക്സിന്റെ പേര് എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാൾമാസ് ഫ്രോം എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റി ത്രീ അതാണ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞതിനാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ടു പതിനെട്ട് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ട് പോലെ എൺപത്തി മൂന്ന് വരെ അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് രണ്ട് ബുക്ക് എഴുതിയത് മാനിഫെസ്റ്റോ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ ആൻഡ് ബസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരിക്കാനാണ് അപ്പൊ അത് മാസ കൊസ്റ്റൻ വരെ ഉടനെ എഴുതി കൊള്ളുക ഹി വാസ് ബോൺ ഇൻ ജർമ്മനി ആൻഡ് അണ്ടർ ടൈം ഹി അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ദിസ് ബൂസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് വാട്ട്സ് കാർഡ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സൊസൈറ്റി അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് മാർസിന് പിന്നെ മാർസിന്റെ മറ്റേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ യു കം ടു സോഷ്യലിസം ഇ വാസ് അപ്പൊ മാർസ് എഴുതുമ്പോൾ പ്രത്യേകം എഴുതണം ഇറ്റ് വാസ് മാർസ് ഹൂ സയന്റിഫിക്കലി പ്രൊപ്പണ്ട് സോഷ്യലിസം മാർസ് അല്ല സോഷ്യൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് മാർസ് മുമ്പ് സോഷ്യലിസം ഉണ്ടായിരുന്നു ദർവാ സോഷ്യലിസം ദർവാ സാബിയൻ സോഷ്യലിസം ഉത്തോപ്യൻ സോഷ്യലിസം സയന്റിഫിക് സോഷ്യലിസം സിൻഡിക്കലിസം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് കാൾ മാസ് ഹൂ സ്റ്റഡീഡ് ഹിസ്റ്ററി ഇന്ന് ഇന്നെ ഇക്കണോമിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആൻഡ് സയന്റിഫിക്കലി പ്രൊപ്പണ്ട് സോഷ്യലിസം വാട്ട് ബിക്കാൾ കമ്മ്യൂണിസം വിച്ച് വിച്ച് ഇൻസ്പയർ ദി പീപ്പിൾ ഓഫ് റഷ്യ ടു അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പൊ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് അത് ഇത് വരേണ്ടത് ഏത് വിധത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരുന്നത് മുമ്പേ എഴുതണം